हेलो तो अब हमी सुरू करने एक मिनट होट कर आज अब ब्रेक नलिकन कंटिन्ू कर क्लास अलग डिस्टर्ब भो एक पढ़ना हेलो लेशन को एक पटक फेरी भनदिन न मैम भन्न भाई रही ओके ल पकन हाई एक मिनट अच्छे वेट कर ल इजाम को नोटिस को बारे में वन टाइम भन्न न भन्न भाषा ल लाइक करूँ ला तब अब्जेक्टिव क्वेश्चन सर सर भ्याम चौदह नंबर को भनदिन तो भन्न भाई रहे हो चौदह नंबर को भू हई ल क्या अगर हमें सत्तरीजना समय थे हई ये हो लिंक चेंज भै पाड़ी तब भोलि फिर भोलि यह लिंक सेयर करना प्रब्लम होता मैं अर्क लिंक कर क्या अगे को चालीस मिनट वाला हो तो इसमें रेकर्ड होते हैं कि अंत्य भर ये लमो क्लास वाला अब अब तो कन्फ्यूजन न होने पर्ने कोई भी हई मैं क्लियर नहीं लिखे ग्रुप में लिखना तो एक लौद नंबर में के थी रहा? ए चौथ नंबर को लमोसम कुरा गए सीस्टर अब तीन लंग करना हमी भ्यान क्योंकि ढिल नहीं भैस हम रिकल धेरे क्वेश्चन सकते सब्जेक्टिव करो सब हमें फूड फर्टिफिकेशन फूड एडल्टरेशन और फूड एडिटिव को बारे में जानू पर्व जिस को बारे में हमें अभी भर्खर एकदम इनडेप्थ में नहीं जस्टिफिकेशन कर सकता छो एक्जाम में जो ए नंबर को अप्सन ने हमें फूड एडिटिव को बारे में भाई बी ने हमी फूड फर्टिफिकेशन को बारे में भाई फूड फर्टिफिकेशन होने को रामो कुछ हो जो नून में आयोडिन मिशाने तो यहां राम कुछ फूड फर्टिफिकेशन में पर्च है अभी चिल्ली पाउडर अथवा यो हो फूड एडल्टरेशन के जिससे के होता है न्यूट्रिशनल भैल्यू लल्टर कर इवन योसम कंडीशन आँच कि मानी को स्वास्थ्यम एकदम नराम असर पड़ने संग संभावना होता है अब ते पड़ी हमें पंद्रह को भैया क्वेश्चन सोलह को धेरे जाना मिलाई सकूँ इस मैं धेरी भन्न पर्दन फिर तब चाहे मैं काउंसिल कल स्टाब्लिश भाग सोचो क्वेश्चन सोद नाइन्टीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स हो अथवा दुई हजार तिरपन्न हो इसमें दाया मैया जाना पड़ेन तर कोसन ने सोच अर्थ में काउंसिल कल स्टाब्लिश होने सोधे छेन किसन ने क्या सोधे भादा खेल इसमें जो कुल एक्ट अनुसार भाई कति भनी रेल नेपाल नर्सिंग काउंसिल एक्ट भो कति भनी रे यस नजुक हाई प्लीज काउंसिल को एक्ट कति अनुसार हो भाई दुई हजार बावन्न भैन कहीं स्टाब्लिश भाई टाइप को सोचे दुई हजार तिरपन्न भन्नस हाई तला अब ते पड़ी हम जान नंबर सत्रह में क्वेश्चन नंबर सत्रह में के भाजा वेन अल द फिजियोलॉजिकल निड्स आर मिट पीपुल टेन टू बिकम कंसर्न विथ भाई सो हमीर ठा चंद जब फिजियोलॉजिकल निड मिट भाई सेफ्टी निड में नहीं हई इसमें खास गाड़ो छाइन क्वेश्चन नंबर अठारह को मिलान भाग हई इसमें क्वेश्चन के सोचे ये सब क्वेश्चन लोकसेवा को पास क्वेशन हई मैं तब पास क्वेशन में प्क्टिस करा पे भर मैं यहाँ सब को सा इयर चाहे लिखे छेन बट अल कोसन लोकसेवाक क्वेश्चन हई ये पांचों तह को स्टाफ नर्स में सोधे संग को क्वेश्चन हो होनी तो मैं अस्त भाथे मैं तब थे होगा मैं तब कि अर्क कसला भाई उ ग्रुप तब जो लाई तब रेगुलर क्लास में मैं नर्मली के होता नर्सिंग काउंसिल एक्ट भाई आयो पैला आयो हई अब नर्सिंग को क्वालिटी एजुकेशन मेन्टेन करना के भादा खेल एटा एक्ट लिया तो है एन बना तो नर्सिंग काउंसिल एक्ट भो 
त्यसले धेरै कुरा लेख्छ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने यसरी जाने उसरी जाने भनेर कुरा लेख्छ कुरा लेखिसके पछि त्यसमा एउटा बुदा के लेखेको हुन्छ त भन्दा खेरि अब यसै यदि हामीले नर्सिङको क्वालिटी नै कन्ट्रोल गर्ने हो भने हामीलाई एउटा अथेन्टिक बडी चाहिन्छ त्यो भनेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिल हो र यो एन मा लेखेको यो धारालाई टेकेर हामीले चाहिँ एउटा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल स्थापना गर्ने छौ जसमा टोटल मेम्बर यति हुने छन् उनीहरुको पदावधि यति हुने छ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ है एक्ट मा लेखिएको हुन्छ अनि त्यो एक्ट को कति नम्बर आर्टिकल मा लेखेको छ सबैको त्यही हो हाम्रो नर्सिङको मात्रै होइन नेपाल मेडिकल काउन्सिल को पनि पहिला एक्ट आयो एक्ट आको एक दिन छ छ महिना यस्तै पछि चाहिँ नि जो काउन्सिल चाहिँ एस्टाब्लिस हुने हो के बुझ्नु भयो ल कले सुन्नु भएको क्लियर भयो अब जाउ क्वेशन नम्बर 18 मा जाउ क्वेशन नम्बर 18 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुनै पनि पेसेन्टको हैन पल्सहरु लिएको छ र पल्सहरु लिदा चाहिँ एबोब नर्मल छ भने देखि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भन्ने त्यो कन्डिसनलाई भनेको छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ टेके काडिया भनेर भनिन्छ है अनि 18 नम्बर सो 19 नम्बर मा चाहिँ के छ त क्वेशन नम्बर 19 को भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट जुन क्लाइन्ट चाहिँ एकदमै कन्सियस छ सरी अनकन्सियस छ तिनीहरुलाई चाहिँ माउथ केयर गर्नको लागि फाउलर्स पोजिसनमा नजुकिने है फलर्स पोजिसन मा अनकन्सियस पेसेन्ट लाई केयर गर्न सकिदैन किन किनकि उसको त बडी आफैले मेन्टेन गर्न सकिरा हुँदैन एउटा कन्सियस पेसेन्टहरु छ भने उनीहरुको लागि चाहिँ फलर्स पोजिसन भन्ने हो अदरवाइज अनकन्सियस पेसेन्ट छ भने साइड लाइङ अथवा सुपाइन पोजिसन विथ हेड टर्निंग टु वन साइड अथवा हैन यस्तो यस्तो खालको अप्सनहरु चाहिँ दिराखेका हुन्छ तपाईहरु कन्फ्युज हुनु हुन्छ है अब जान्छु क्वेशन नम्बर 20 मा छम क्वेशन नम्बर 20 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्सुलिन को लागि एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन भनेको छ हामी सबैलाई थाहा छ सबकिरानस भनेर सबकिरानस कति डिग्री मा दिइन्छ भन्नुस् ल 45 ओके अनि हामीले इन्सुलिन लाउँदा हेरे त 45 भनेर बाङ्गो नपारिकन सोज पारेर दिइन्छ नि किन होला किन सोज पारेर दिन्छ किनकि यस नीडल को गज स्मल हुन्छ एउटा कुरा अर्को क्वेशन तपाईहरुले के सोध्न चाहे भने कहिले काही सोधिरा हुन्छ इन्सुलिन अ मोस्टली त सबकिरानस दिने हो बट कुन कुन रुटबाट दिने मिल्छ के इन्सुलिन चाहिँ हामीले सधैं सबकिरानस मात्रै दिने मिल्ने हो त सबकिरानस बाहेक अरु दिनै नमिल्ने हो त के होला भन्नुस भन्नुस ओके आईबी भन्नु भएको छ आईबी इन्सुलिन कुन इन्सुलिन चाहिँ आईबी दिने मिल्छ Hmm. हामीले रेगुलर दिन मिल्ने भनेको रेगुलर इन्सुलिन मात्र हो सो रुट सोध्यो भने कम्तीमा पनि दुईटै दिन मिल्दो रहेछ आइबी र सबकिरानस दिन मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु भयो है अब जान्छम हामी नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 21 मा के क्वेशन सोधेको छ त क्वेशन नम्बर 21 मा भन्दा खेरि चाहिँ के भयो यसमा एकछिन ल एकछिन है स्क्रिन नै शेयर गरेर स्क्रिन चलेन के एकछिन है ल अब जाम क्वेशन नम्बर 21 मा क्वेशन नम्बर 21 को त सजिलै छ हैन अपर वाम को मसल जुन चाहिँ हामीले स्पेशली आईएम इन्जेक्सन को लागि युज गर्छम भने भनेको रहेछ 2073 मा सोधेको लोक सेवामा तेल कोड मसल यो त हामी सबैलाई थाहा छदै छ मैले के रे मिनिमम हैन चाहिँ एकदमै स्मल डोज स्पेशली लेस देन 3 एमएल सम्म छ भने दिन सकिन्छ भन्छ तर हामीले मोस्टली चाहिँ 1 एमएल नै बढी युज गर्दछम है 1 एमएल सम्म 0.5 एमएल सम्म को लागि चाहिँ यसमा दिन सकिन्छ तेल कोड मसलहरुमा है अर्को क्वेशन भनेको क्वेशन नम्बर 22 मा लोकसेवामै सोधेको क्वेशन हो के सुधा रहेछ हेर्नुस् त अनकोटिक प्रेसर भनेको के हो भनेर सोधेको छ है हामीले कुनै पनि फ्लुइड कस्मेटिक प्रेसर एताउति भन्ने कुरा नै होइन अनकोटिक भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले प्रोटिन सँग रिलेटेड बुझ्नु पर्छ के जस्तो हामीले देखेका छौ नि अ किनी डिजीज लागेको बिरामीहरु नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमको बिरामीहरु हेर्नुस् त कति धेरै सुन्नेका हुन्छन् एउटा कुरा अनि लिभर सिरोसिस भएर अल्कोहोलिक लिभर डिजीज भनाका केसहरु हेरम त कस्तो हुन्छ तिनीहरु पुरा ओसाइटिस भएको हातको टारमा पनि पुरा पानी भरिएको जस्तो पेटमा डम डम पानी भरिएको जस्तो हुन्छ नि हैन किन भन्दाखेरि उनीहरुमा चाहिँ प्रोटिनको कमी हुन्छ 
है लिवर डिजिज नै भन्छ त लिभरले हो नि त प्रोटिनको हो नि सो लिभर कुनै पनि डिजिज जसमा चाहिँ प्रोटिनको कमी हुन्छ नि प्रोटिनको कमी भइसकेपछि के हुन्छ त प्रोटिनले के कुरा हेल्प गर्थ्यो भन्दा खेरि चाहिँ प्रोटिन मोलिक्युल्सहरुले एक प्रकारको फोर्स अथवा प्रेसर क्रिएट गर्थे जसले गर्दा फ्लुइडहरु चाहिँ लिक हुन दिदैन थियो जस्तो तपाई हामीमा हुन्छ हाम्रो प्रोटिन लेभल नर्मल छ सो हाम्रो प्रोटिन ले गर्दा खेरि एक प्रकारको फोर्सहरु एक्जर्टेड गर्छ जसले गर्दा सेल मेम्ब्रेनहरुबाट फ्लुइडहरु लिक हुन दिएको हुँदैन जसले गर्दा हाम्रो बडीमा कतै पनि हामीले सुनिएको अथवा स्वेलिङ भएको देख्दैन तर जसको शरीरमा प्रोटिन धेरै लस हुन्छ उनीहरुमा चाहिँ अब त्यो प्रोटिन नै नभएपछि त्यो प्रोटिनले दिने चाहिँ फोर्स त हुँदैन नि त नभइसकेपछि फ्लुइडहरु लिक हुन्छ र अझ त्यो फ्लुइडहरु लिक भइसकेपछि हामीले स्वेलिङहरु कम गराउनलाई चाहिँ एउटा प्रिस्क्राइब के गरे हुन्छ भने एल्बुमिनहरु देख्नु भएको छ नि हैन प्लाज्मा प्रोटिनहरु स्पेशियली एल्बुमिनहरु कति महँगो हुन्छ 100 एमएल को सानो भाइले पनि 6000 7000 सम्म पर्छ तिनीहरु दिइरा हुन्छ के त्यसले गर्दा के हो सम्म स्वेलिङ घटाउँछ किन हामीले बाहिरबाट भए पनि प्रोटिन कन्टेनिङहरु दियो भने के हुन्छ एल्बुमिनहरु दियो भने कमसे कम हैन लस भएको कुरा त केही त रिप्लेसमेन्ट भयो नि त अनि त्यसले गर्दा फेरि फोर्स क्रिएट गर्छ अञ्जलि गर्दा अनकोटी प्रेसर मेन्टेन गरेर फ्लुइडहरु लिक हुन दिदैन है होला क्वेशन नम्बर 23 मा त धेरै जानले मिलाउनु नै भएको छ यसमा त्यस्तो धेरै के पनि गाह्रो कुरा छैन हैन के हो त भनेर सोधेको छ यसमा चाहिँ हामीले नर्सले चाहिँ स्पेशली के कुरा मोनिटर गर्नु पर्छ भनेर सोधेको कुरामा ब्लड युरिया नाइट्रोजन भनेर बुझ्नु पर्यो है बर्नहरुमा चाहिँ स्पेशली के हुन्छ भन्दा एकदमै बर्नहरु भयो भने मान्छेहरु कुन टाइप अफ शकमा जान्छन् बर्नको केसमा मोस्ट कमनली हुन सक्ने शक कुन हो भन्नुस् त मोस्ट कमनली हुने शक यस हाइपो वोलिमिक एकदमै राम्रो अनि हामीलाई किडनी डिजिज को क्वेशन पनि मैले अलिकति रिलेट गर्न चाहे एक्युट किडनी डिजिज र अथवा फेलियर र क्रोनिक किडनी डिजिज थाहा छ है एकेआइ र सिकेडी कुनै पनि केसलाई सिकेडी भनेर भन्नको लागि हामीलाई थाहा छ कति टाइम ड्युरेसन लाग्छ किडनीले काम गर्न छोडेकै भोलिपल्ट देखि त्यसलाई सिकेडी भन्न मिले त होइन होला के छ त्यसको मोर देन थ्री मन्थ यस एकदमै राम्रो नाइ मन्थ टु इयर होइन है वर्षसम्म होइन थ्री मन्थ एकदमै डिमार्केसन एकदमै सम्झिने है एकेआई भनेको त अब इमिडिएटली जुन कारणले गर्दा नि हुन सक्छ तत्काल हाम्रो किनीले काम गर्न छोड्यो भने एकेआई भयो हैन सो आजको भोलि नै हामीले त्यसलाई सिकेडी भन्न मिल्दैन कम्तीमा पनि लगातार तीन महिनादेखि किनी फंक्सन डिटोरिएट भइरहेको छ अनि एरी भर्सिबल खालको ड्यामेज भइसक्यो सो कन्डिसन चाहिँ प्रोग्रेस भएर आउन सक्ने सम्भावना छैन भने त्यो सिकेडीमा जान्छ है र मैले यहाँ तपाईँलाई के कुरा जोड्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेमा बर्न हुन्छ फ्लुइड धेरै लस हुन्छ हाइपो भोलिमिक सक हुन्छ हाइपो भोलिमिक सक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुटुले जति पनि ब्लड पम्प गर्छ नि जति पनि हाम्रो मुटुको कार्यक आउटपुट छ नि त्यसको लगभग बिस प्रतिशत कार्यक आउटपुट त हाम्रो किडनीलाई चाहिन्छ हेर्नुहोस् त सबैभन्दा धेरै कार्यक आउटपुट जाने ठाउँ किडनी हो तर के गर्नु मान्छेलाई बर्न भयो मान्छे हाइपोग्लाइ हाइपो भोलि हाइपो भोलिमिक सकमा अलरेडी छ भनेपछि त उसको शरीरमा फ्लुइड कम छ नि त फ्लुइड कम भइसके पछाडि अभियसली किडनीमा पनि पर्फ्युजन कम हुन्छ पर्फ्युजन कम हुन थाले थालेपछि किडनीको ग्लुमेरो फिल्ट्रेसन रेट घटिहाल्छ जियोपार घटिसके पछाडि युरिन फर्मेसन कम भइहाल्छ युरिन फर्मेसन कम भइसके पछाडि जुन युरिनबाट एक्सक्रिएट हुनुपर्ने जुन हाम्रो शरीरका फोर चिजहरु जस्तो युरिया नाइट्रोजनहरु थिए त्यो त फाल्न पाएन नि त हैन फाल्न नपाएपछि हाम्रो शरीरमा के हुन्छ त अब शरीरमा चाहिँ ब्लडमा चाहिँ युरिया र नाइट्रोजनको लेभल बढेर जान्छ अनि हामीले के थाहा पाउनु पर्छ बिएन को टेस्ट गर्ने बित्तिकै नर्मल छ भने सो के किनले राम्रै काम गरिरहेछ है एक्सक्रिएसनमा कुनै प्रब्लम छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो तर होइन जब बिस्तारै ब्लड युरिया नाइट्रोजनको लेभल बन्न थाल्छ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल है किडनीको राम्रो फिल्ट्रेसन हुन छोडेछ त्यसले गर्दा वेस्ट प्रोडक्टहरू बडीमा नै ब्लडमा नै एकोमुलेट भएर बसिरहेछ भनेर बुझ्ने हो कि होइन होइन लिभरमा होइन नि कहाँ लिभरमा जानु किडनी किडनी र ब्रेन ट्वेन्टी पर्सेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट कन्फ्युज नहुने है लिभरमा लिभर चाहिँदैन लिभर होइन लिभरको खासै धेरै एसोसिएसनै छैन यसमा होइन 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 कहाँ त्यस्तो कुरामा कन्फ्युज भइरहेको तपाईँ र फेरि ट्वेन्टी पर्सेन्ट होइन भनेर कन्फ्युज हुने हो त होइन कन्फ्युज नहुने सबैभन्दा बढी जाने हाम्रो लगभग किडनी नै हो है पर्सेन्टेजहरू दुई तिन पर्सेन्ट माथि तल हुन सक्छ 
तो कुछ ठूल कुछ भैन बट हम कि किन्नी में तो सक होने बितिक सब भाई फर्स्ट में असर करने किन्नी है एवं मं बन भर जले आयो हो मानव सीवियर इंजुरी भर ब्लिडिंग भर आयो अब तो मानी को यूरिन चाहे कम बन कि उसको लिवर तीर को प्रब्लम देखि तो लिवर में देखिने प्रब्लम हो तो पच्चीस लिवर को तो डिटोक्सिफिकेशन करने काम हो अब ते पड़ी दुटे में किर पेन दुटे में ट्वेंटी पर्सेंट अब कत कत ट्वेंटी फाइव पर लेखी भेटिं तो कुछ ठूल कुछ भैन लब जाम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में अब कुछ पर्सन ने अब ये सजील है आपूला एंजाइटी भाग तर उसे तो फिजिकल सीमटम्स को मध्यम एक्सप्रेस कर हमें के कन्वर्जन भंद हई कन्वर्ट गए तो उसके आपने स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर पच्चीस में जाऊ के सोधे भाग लोकसेवा को बहत्तर साल में सोधा क्वेश्चन रहता है प्राइमरी टास्क के को लगी बाहर देखि पंद्रह महीना को बच्चा अथवा उन्नीर को मेजर टास्क के होने वाक इरेक्ट होना सीधा हिड़न सकन अथवा हिड़न भाई कुछ हमें बुझ्पे सो राइट एंसर इज द ए हई इसमें तब मैम ने दूनभ पीरियाट्रिक नर्सिंग को नोट अभी हे एकदम राम मैम ने कहीं के ग्रस मोटर डेवलप हो कहीं फाइन मोटर डेवलप होने भन्न को लगी टेबल बनाकर दूध कि सो प्लिज तू टेबल रामस हेने हई अब तो तब प्रिपरेशन तो एक्ल बल्ले सक सको अब इंपोर्टेन्ट कुछ मत रिविजन करने तेज करने अब जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में नबुझने कुछ के इपिडेमिओलॉजी के तीनवटा कुछ को स्टडी भाषा है डिजिज फ्रिक्वेन्सी को कुछ भी रोग कति को लगता तो इंसिडेंस के प्रिवेलेंस के हे डिजिज डिटर्मिने के कुछ ग्रुप में रोग बढ़ी रहे एज को आधार में सेक्स को आधार में हेने भाई कुरा हे डिजिज डिस्ट्रीब्यूशन है कसरी डिजिज फैल है कस में के कुछ ग्रुप में भाई सब कुछ सो इपिडेमोलॉजी ने तीनवट कुछ डिजिज को फ्रिक्वेन्सी भी डिटर्मिनेट भी डिस्ट्रीब्यूशन भी बच्चे कुछ वन अफ दिन राइट एंड इस पड़ी हम जा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवेन में के भादा खेल ट्वेंटी सेवेन में पारेन्टल प्रिपरेशन अफ द पोटासिम आर एडमिनीस्टर्ड स्लोली है कने पोटासिम को मेन काम के होता कार्डि कंट्रैक्शन बढ़ा कार्डि भाई स्पेशली मसल कंट्रैक्शन है हमीर कहीं पोटासिम चाहे डायरेक्ट देखे देखा चाहिए दिन ही होते हैं डायरेक्ट को कुरे छोड़ दूं है क्या भादा खेल अब कहीं तो दुईटा कुछ होता कहीं कहीं तब याद कर हमी ड्रिप में मिशा पोटासिम देखा छो तर दिदा खेल बिरामी को कहीं कहीं हमें रेट याद करेन मिक्स करे थे तर जब याद नगरिकन खर्र छोड़ें कति चाँड बिरामी को सीजी में चेंजेस आँच एवटा कुछ दोसों कुछ पैसेंटली तो पोटासिम लगा एकदम पोटासिम लगा साइड में एकदम धीरे पेन कंप्लेन कर सो कार्डिया कैरेस्टर में जान सकने संभावना भी तक हो अब जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में केटन बॉडीज है एपियर इन द ब्लड एंड यूरिन वेन फैट्स आर बिंग अक्सिडाइज इन ग्रेट एमाउंट कन्नोस्टा कुछ के तब देखी सकूँ स्टार भिजन हई केटन बॉडीज प्रडक्ट हो तो आउट आउट क्या आउट प्रडक्ट के फैट को जब मं एकदम धीरे स्टारवेसन कर जो नर्मली हम बड़ी के भादा खेल उस इनर्जी तो चाहिए तो है क्यारोरी कंटेनिंग डाइट तो चाहिए तो हमी एलर्जी के सरी इनर्जी कंटेनिंग डाइट खाथ पूरा हम इनर्जी आम शरीर इनर्जी कंटेनिंग डाइट खाएन लमो समयसम भोकमारी में बस्यो अनसन हड़ताल में बस्यो के होता अब शरीर इनर्जी तो चाहिए हम ब्रेन तो इनर्जी बिना चल्द चल अब के उसे अल्टरनेटिव उपाय खोज्ज कुन हो तो अल्टरनेटिव उपाय शरीर में डिपोजिट भर रह फैट और प्रोटीन ब्रेकडाउन करना थाल जब उसे इंस्टेंट सोर्स तत्काल पाने कार्बोहाइड्रेट को सोर्स पाँदन फैट और उसे ब्रेकडाउन करना थाल सुटन बड़ी निस्किन है इन को रिनेसन तेरी बुझ् पे हे अब जाम क्वेश्चन नंबर ये केटन बड़ी देखिज में डाइबिटीज में रिजन भी ते हो हमें के बुझ् पर्चा सुंदा भी कत अच्छा लगता है सुगर को केस में तो बड़ी पो हो तो गुलकोच के तर कटन बड़ी भन्न अल्कोहल को डायरेक्ट तस्त रिनेसन छाइन ओके हाइपरिमेसिश में देखिज एकदम मैं तब सोधे कि 
Hyperglycemia को केस में पनी ketone bodies देखीं था नहीं कोस मॉल्स रेस्पिरेशन हर बनी रहा जब ketone bodies हर देखीं जब किन देखीं चला बनो तो किन जानता diabetic ketoacidosis में उसको शरीर में तो ग्लूकोज दे रहे थे तो ये आस कोस तो हम रेंसर बनो भाई देवेशी चले हो रही डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल हाई होने जा हर कहाँ ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्स्ट्रा स अरे ब्लड दाल करी गुल को जाते सब पहले ब्लड में आया बस यो सेल भी तो रचा है गुल को उसको आम होना कि ना गुल को जाते सब पहले बाहर निकल रहा ब्लड में देखें जा तो फिर हमें ले रोगत जाता रोगत में गुल को उसको लेबल तो इंटीरियर देखें जा कि ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर में देखें आई दियो तो रा केटन बॉडी जरूर निश्चित है, सो हम लोग को ये कहे बुझी रहा हूँ देने के, अन्य ग्लूकोस लेवल तो दे रहे हैं जावे ही ना, आईपर ग्लाइसेमिया में पनी, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोस लेवल हाई होने हो, बट इंट्रा सेलुलर कम ही होने जाए, तो वही ना, तीन रूप अपनी केटन बॉडी निश्चित है, सही है, अब स्लोडाउन करने तो उसी को करें साइन। क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में जाओ लोग से बाहर में सो देखो क्वेश्चन हुआ है ना सब यार सॉर्टेस्ट इनक्यूबेशन पीरियड क्या मामला है? एकदम है रामू सिस्टर एकदम है रामू बंद वाला सही सॉर्ट सो दिस सिस्टर लेते ही नहीं हो तो कारण लेकर आके रिचा क्या होता था आम हाइपरग्लाइसेमिया बहुत है तापनी एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसेमिया को कंडीशन बहुत है पनी इंट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसेमिया को कंडीशन बहुत है हम सब दस लेकर आता हूँ लेकिन फैट और ब्रेक डाउन करता है एकदम ही राम रखूँगा अब तेज पसारी है मैं जाऊँ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में मे थर्टी थर्टी के है ना सो सर फूड पॉइजनिंग को था सर नहीं हमें ले आज दिवस होते पार्टी बाग वगैरह उड़ा चाहिए वही ना खाने को रहो खा रहा है फूड पॉइजनिंग रही चाहिए तेरे को सिम्टम उत्ती हरे देखें सर नहीं ना सो राइट आंसर ही तो फूड पॉइजनिंग आये क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को सर थर्टी वन को पनी सात जिले क्वेश्चन सर किस उदिके अन्य तीस पच्चीस आप क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में इसको सो जो क्वेश्चन सा तो आप कौतिले बिगार नहीं होएगे मेजर डिप्रेशन को केस में पैसे इन कौन स्टेज में होंगे ग्रीपिंग को बनाया था पहले आपको एक ग्रीपिंग को जो कुबला रोल से दिखे बांध सार क्या होता था सार और एक D A B D A डाब डाब उन्चा ये डाब डाब उन्चा अबे इसमें से आमिले क्या बोलते हैं तो डेनाइल एंगर बारगेनिंग डिप्रेशन एसेप्टेंस करने का पांच वाला स्टेज उन्चा बुद्धना पढ़ने को रहा और को बुद्धना पढ़ने को रहा क्या उन्चा ये अरे को फर्क पड़ रहा खाल को सिम्टम्स आ रहे हैं उन्चा तेरे कोई साले कौ कोई सन लेने ही आंसर बनी रहा था कि है ना पैसे तो और डायग्नोसिस से डिप्रेशन को पैसा के पास आ रही था दांत दांत उसे बुक डिप्रेशन में फिक्स हो रहा बहुत से कि मानसे ऐसे प्रिंस में जानू करने हों तो वहीं तो मानसे आम्रो ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी बंद हुआ है वो तो कुबला रोस्ट है ना मानसे डीएनए लेंगर बुधा होता है जो से � तेरे बर्ताव वाला डिप्रेशन डायग्नोसिस बहुत सॉइल सॉजी लोग कहेंगे कहीं कोई साले आंसर बनी रहा है उनसे देरी दिन में घुमाओ तो खेल जान भी एक दिन जाए तो कुछ अपने याद करने पड़े होंगे प्री एक्लाम्स ये को फर्स्ट साइन क्यों बना सो देखो सब पके पनी हाइपरटेंशन है तम अन्य हाइपरटेंशन अन्य � रेस्पी और एकदम रेस्पी चाहिए सोरा बंदा कम होना बहुत है ना 
यूरिन आउटपुट थर्टी एमएल पर आर भाग कम होना भो अभी पटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट होना भैन ये तीन टा मध्य फर्स्ट कुन हो मोस्टली देखिने फर्स्ट फर्स्ट वाला तीन टा मध्य यस पटेलर रिफ्लेक्स हो फर्स्ट में हई जिस मैं के भन्न खोजे फिर क्लांस को फर्स्ट साइन भाग हाइपरटेन्सन होने तेरी ना हम के अरे ये टोक्सिटी को मैग्नेशियम सल्फेट टोक्सिटी को सब भाग फर्स्ट में देखी सकने हमें फर्स्ट में मोनिटर करने को पटेलर रिफ्लेक्स हो हाई एकदम याद कर सोच चाहे कि क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में जहां सजील सीपासिस प्यूबिस रंबाइलेक्रस को बीच में यूट्रस आक कति हफ्ता होता यह सोर हफ्ता है यो तो तब एकदम छाप जस्त बसा पर्व दिमाग में एटा चाहिए बाहर हफ्तासम में यह एब्डोम क्रेसिम प्यूबिस अर्गन हो बाह हफ्ता पड़ी एब्डोमिनल अर्गन होना सोर हफ्ता में ठैक्क बीच में आईपुग अंबाइलेक्रस और सीपासि प्यूबिस को बीच में ट्वेंटी विक्स में बिलो द सीपासि प्यूबिस होता ट्वेंटी टू ट्वेंटी विक्स में ट्वेंटी टू विक्स में एब द सीपासि प्यूबिस होता है इस पड़ी आए हमें थर्टी विक्स में पुग्दा खेल बीच में पुग्स फिर ये अंबाइलेक्स रेनम को अभी थर्टी सिक्स में पुग्ध जी फेस्ट में पुग्स इस पड़ी लाइटनिंग होने कुछ एकदम सोच इंगा में यह कुछ जानू हाई अर्क के भाग को नंबर थर्ट सीएम कीएमिटर तो होनी बिगारेजुरी में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन छोड़ने जो के लगे तब सीटी स्कैन भाला फिर दुई ठाव में पढ़ा रहे मैं पची मत याद करें लोकसभा में सोधे क्वेश्चन हो लोकसभा में दुई हजार बहत्तरम सोधे सीटी नहीं हो एकदम किटी लिख एक्सरे गए हो एक्सरे कहे कसरी बुझ् पर्चा एवटा तो हिड़िंजुरी को स्टैंडर्ड गोल्ड हो कैंडर्ड गोल्ड हो भादा खी हमें सामान्य भाषा में हेरा खेल यहाँ में किटी स्कैन के एक्सरे करने सीटी स्कैन नगर भर हमें कसरी बुझ् पर्व अलरेडी हेड इंजुरी भनी सकता हई हेड इंजुरी कंडीसन में एक्सरे हमी धीरे कुरा आइडेन्टिफाई कर सकते हैं जी सीटी स्कैन ने कर दोसों कुछ चाह सीटी स्कैन को तुलना में एक्सरे में धीरे रेडिएसन हो आयोनाइज द्वारा रेडिएसन चाहे धीरे हो हमीर एक्सरे गये अलरेडी ट्रमेटिक भर बस को टीसी धीरे रेडिएसन में एक्सपोज कर दिखा खेल के झन बड़ी असर देखा दोसों कुछ हाई रेसरो अगि भैलो सानों सानों फ्रैक्चर हु ये कुछ हमीर एक्सरे डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे डिले इन ट्रिटमेंट हो रहा हेड इंजुरी में डिले इन ट्रिटमेंट भोदम भन्न पर्यन है तेज को एकदम धीरे रिख्स सो क्लि भो कति जाना मैं पर्सनली नहीं सोच मैम क्वेश्चन रंग भाग को कि सीटी स्कैन हो रहा एक्सरे होना भाई सीटी स्कैन है गोल्ड स्टैंड लब जान क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में इसमें मैं अलग धीरे टाइम छे सो धे कुछ तो गई अब तब हेल्थ इंडिकेटर को पोइंट तो पढ़ी नहीं रख्बा हो सब्जेक्टिव में तो धीरे ये क्वेश्चन सोन अथवा सोधी हाल भाइट सर्ट में डाल हेल्थ इंडिकेटर सो हई तो बेला में तबले तो लेखना जाने जान पर्ने हो अदरवाइज हमी एमआरआई तो सब टी टी सी इंजुरी में देखाने हो हमी हे हेड इंजुरी में सब टी सी चाहिए है हमें बोन को स्कलेटन को राम स्टडी तो सीटी ने नहीं तो ठा था हाई एमआरआई रिटी मध्य हो सेफ तो अज एमआरआई होना सीटी में तो अच्छे बड़ी रेडिएसन हो एमआरआई को तुलना में हई अच बड़ी डिटेल स्टडी एमआरआई ने दिखा तर एमआरआई ने सब टी सी को बड़ी दिखा कि बोन को भाग बुझ् हमीर हेड इंजुरी होता बोन को बड़ी चाहिए कि अर्क फैमिली साइज के डिटरमाइन कर सो टोटल फर्टिलिटी रेट तब जानी राख्पर्यो एकदम धीरे जनरल फर्टिलिटी रेट बने कसरी क्याकुलेसन करने भाई कुछ डिक्लेयर कसरी क्याकुलेसन करने जनरल फर्टिलिटी रेट भन्न जनरल फर्टिलिटी रेट बने कस्तो भाई तो है 
एउटा जीवित होइन एउटा चाहिँ जुन एज ग्रुपका मदरहरु छन् रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपका उनीहरुबाट कुनै पनि वर्षमा जीवित जन्मिएका बच्चाहरुको संख्या हो नि त हैन सो फर्स्ट मा चाहिँ जनरल फर्टिलिटी रेट आउँछ अनि त्यो त ओभरल हेरिन्छ एज स्पेसिफिक मा चाहिँ सर्टेन एज ग्रुप अनुसार के हैन 15 देखि 20 ले 20 देखि 25 ले 25 देखि 30 ले भनेर यसरी एज स्पेसिफिक हेरिन्छ भने त्यो चाहिँ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भयो सबै एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट लाई हामीले कतिवटा एज इन्टरवल मा राखेका छौ भने यसमा भने त्यो जनरल फर्टिलिटी रेट भयो के रे टोटल फर्टिलिटी रेट भयो हैन सो ग्रस रिप्रोडक्शन रेट भनेको त के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा महिलाले बीचमा केही समस्या भयो भने उसले आफ्नो लाइफमा चाहिँ अथवा आफ्नो रिप्रोडक्टिभ पिरियडमा चाहिँ कतिवटा चाइल्ड बच्चा छोरी बच्चा जन्मन सक्छ त भनेर भन्नु चाहिँ के हो त ग्रस रिप्रोडक्शन रेट हो भनेर बुझ्न पर्यो हो सो क्वेशन नम्बर 36 को राइट आन्सर इज द डी के सरी ए बुझियो नि हैन टोटल फर्टिलिटी रेटले फ्यामिली साइज कति हुन सक्छ भनेर देखाउँछ अब टीआरआर कति छ त्यो पनि थापे राख्ने है त्यो सोध्न सक्छ एग्जाममा क्वेशनमा अब जाऊ क्वेशन नम्बर 37 मा छ यो सीएसएफ फ्लुइड चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ भनेको छ पक्के पनि कोरोडी प्लेक्स छ है एम सब कसले गर्छ भने अब आन्सर के हुन्छ भन्नुस् त एम को सेम क्वेश्चन छ भन्न परेन 39 को सजिलै छ एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ हामीले मेन कुनै पनि व्यक्तिको मेन क्यारेक्टरिस्टिक के के हेर्नु पर्छ भनेर सोधेको छ अनि यसमा चाहिँ मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के के हेर्नु पर्छ भनेर सोधेकोमा चाहिँ हामीले के के कुराहरु बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एज सेक्स एन्ड इथनिक ग्रुपको कुराहरु आउँछ है एज सेक्स एन्ड इथनिक ग्रुप हैन अरु त लिभिङ हैबिट सोशियल क्लास इनीहरु त हाम्रो केमा पर्दैन क्यारेक्टर सोशियो डेमोग्राफिक क्यारेक्टरिस्टिकमा पर्दैन यस ए फर एब्जर्ब ए फर एरेक्नो एकदम हैन अज म त सुरु सुरुमा कसरी समझिन्थे भने त्यो एउटा भयो अनि सी फर सी एस एफ सी फर सेक्रेट के सेक्रेट को स्पेलिङ सी त आउँदैन यस हो हैन बट यसो भन्दा खेरि सुन्दा त त्यस्तै सुनिन्छ नि त हैन सी फर सी एस एफ कले सेक्रेट गर्दो रहेछ सेक्रेट कले गर्दो रहेछ त हाम्रो कोरोडी प्लेक्स सो सेक्रेट बाइ कोरोडी प्लेक्स सी सी जस्तो आयो एब्जर्ब्ड बाइ एरेक्नो बिलाइ एउटा एउटा टाइपको आउँछ है हेर्नु एक्जाममा त सजिलो क्वेशन पनि सजिलोमा सजिलो बनाएर जाने हो गाह्रो क्वेशन आउँछ हो के गर्ने होला सुन्दै नसुनेको क्वेशन आउँछ कि भन्ने कुरा त दिमागमा सोच्दै नसोच्नु नसुनेको क्वेशन नै आउँदैन सुनेको देखेको कतै न कतै पढेकै क्वेशन आउँछ फरक यति मात्रै हो कि एक्जामको बेलामा के हुन्छ के हुन्छ के हाम्रो त ह्युमन नेचरै हो के त्यही कुरा घरमा बसेर ल लेखेर पठाउनुस् त तपाईको बिच्छाले भने भने त्यही क्वेशनको आन्सर कति राम्रो लेख्न सकिन्छ अब त्यही क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आए पछि केही न आए जस्तो हुन्छ के ह्युमन नेचर नै हो त तपाईलाई मात्र हैन मलाई पनि हो त्यही भएर हामीले प्राक्टिस चाहिँ सजिलोमा सजिलो बनाएर जानु पर्छ है अब कालाजारको कजेटिभ एजेन्ट भनेको लेस्मिनिया डोनोबानी यो पनि मैले धेरै भन्न पर्दैन बोइल्सहरु भनेको किसिनमा आउने बोइल्सहरु चाहिँ स्टाफाइलोकोकस एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन यो पनि मैले भन्न राख्नु पर्दैन अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा फ्यामिली प्लानिङ पनि लेख्नु भएको छ कति जाले हैन सबैभन्दा इफेक्टिभ प्रोग्राम भनेर इपीआई ले नै चिनिन्छ है स्टान्डर्ड प्रोग्राम अनि इम्युनाइजेसन जस्तो तपाईहरुले यो इम्युनाइजेसन रिलेटेड चाहिँ जुन इन्फर्मेसनहरु लेखेका हुन्छ नि एनुअल रिपोर्ट हो त्यसमा हेर्नुस् त सबैभन्दा कस्ट इफेक्टिभ एन्ड सक्सेसफुल प्रोग्राम भनेर इपीआई ले नै चिनिन्छ है स्टान्डर्ड प्रोग्राम अनि इम्युनाइजेसन जति इम्युनाइजेसनको प्रोग्रामहरु चाहिँ इफेक्टिभ छ त्यति अरु छैन भन्छ है क्वेशन नम्बर 43 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 43 मा चाहिँ के सोधेको छ भन्दा अब्जेक्टिभ अफ द फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्राम कस्तो कन्फ्युजन क्वेशन लागेन यो है यसो हेर्दा खेरि त चारवटै होइन नि हैन र चारवटै हो नि हैन र अब अनवान्टेड प्रेगनेन्सी प्रिभेन्ट गर्ने पनि हो फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस बढाउने पनि हो चिल्ड्रनहरु लिमिट गर्ने तर अब यस्तो क्वेशनहरु आए भने कसरी बुझ्नु पर्छ भन्दा खेरि होइन मलाई हेर्दा त चारवटै मिल्छ जस्तो लाग्छ त अब के गर्ने होला त भन्दा खेरि कुन मैले छोड्दा खेरि चाहिँ कम गल्ती हुन्छ भन्दै हेर्दै जाने के सो फ्यामिली प्लानिङ भनेको बच्चाहरुको संख्या घटाउनलाई मात्र गर्ने होइन अनवान्टेड प्रेगनेन्सीजहरु अवोइड गर्नको लागि अझ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेजहरु राम्रो बनाउनको लागि र जसले गर्दा खेरि कुनै पनि फिमेलको ओभरल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ गर्ने हो हैन फ्यामिली प्लानिङको युज भनेको खाली लिमिट हुन चाहिँ सोच भाषा मात्र ए धेरै बच्चा पाउनु हुँदैन है त्यो भनेर गरेको भन्ने चलन त छ तर पनि डाइरेक्ट मिनिङ त्यो होइन यसमा कुन चाहिँ छोड्दा मैले कम गल्ती गर्छु भनेर सोध्नु पर्छ है अब ओभरीको फंक्शन के हो भनेर सोधेको छ 
था चाहे तो है ना ओबारा और मैं प्रोडक्शन गानी हो अनि कुने पर ही रोग ले मारा सक निचे मता बने को केस को फैटिलिटी केस फैटिलिटी फैटिलिटी बने बने फैटल बने को सीरियसनेस अति को सीरियस रहे चाहे नहीं प्रॉब्लम अति को देर जाले ले एक्सपायर गानो सब दोनों से बन रही है नीचे केस फैटिलिटी रेट बन जाए हेल्थ एजुकेशन बने को क्यों बने सा इसमें तो कोई नहीं जुटती ना बात सब्जेक्टिभ क्वेशन आए भने लेख्न पर्छ अब यसमा चाहिँ के हो त हेल्थ एजुकेशन सरी अ स्मोकिंग सेडेन्टरी वर्क यो त सबै मोडिफाइबल हो नि हैन र मान्छेले चाहे भने स्मोकिंग छोड्न सकिहाल्छ नि मान्छेले चाहे भने एकदमै परिश्रम गरेर जीवन बाँच्न सकिहाल्छ नि मोटो बना घटाउन सकिहाल्छ नि एजलाई कसरी मैले मेरो एजलाई परिवर्तन गर्न सक्छु र सक्दिन नि हैन सो यो हाइपरटेन्सन नन कम्युनिकेबल डिजीज जहिले पनि एनसीडी डिजीज मा चाहिँ कोजेटिव फ्याक्टरहरु लेख्नु पर्यो भने मोडिफाइबल हो कि नन मोडिफाइबल हो भनेर दुईटा लेख्ने जुन फ्याक्टर तपाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौ त्यो मोडिफाइबल भयो जुन सक्दैनौ त्यो नन मोडिफाइबल जस्तो जेन्डर मेरो जेन्डर कसरी परिवर्तन गर्नु हैन त्यो सबै नट मोडिफाइबल क्वेशन नम्बर 48 मा जाउ डिफ्युजन को डिफिनेसन सोध्या छ सो हायर टु लोअर कन्सन्ट्रेसन हो हामीले थाहा छ है अब मैले तपाईलाई देखाउन लागि लेख्छु त्यो सजिलो छ हेर्नुस् त डिफ्युजन भनेको चाहिँ जहिले पनि सोलुट घुम्छ है सोलुट चाहिँ के गर्छ त धेरै कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँबाट कम कन्सन्ट्रेसन भएको तिर जाने त्यो चाहिँ डिफ्युजन हो यसको बेस्ट एक्जामपल म तपाईलाई भन्न दिइहाल्छु डायलिसिस डायलिसिसमा कुन प्रिन्सिपल बडी युज हुन्छ भने पनि डिफ्युजन हो हेमोडायलिसिस गरेर देख्नु भएको छ कि नै हैन बिरामीको शरीरमा भएको अशुद्ध रगतहरु जो बिरामीहरु किडनी फेलर भए हुन्छ जसको शरीरमा चाहिँ युरिया क्रिटिनाइनहरु बढ्छ उनीहरुलाई डायलिसिसमा लएपछि के हुन्छ भने उसको शरीरबाट रगत जान्छ डायलाइजरमा हैन अन डायलिसिसमा गएपछि के हुन्छ त बिरामीको शरीरमा त कन्सन्ट्रेसन हाई छ नि त कसरी पोटासियम बढ्या हुन्छ सोडियम बढ्या हुन्छ के के बढ्या हुन्छ त्यसलाई फाल्नु पर्यो नि त अनि त्यसमा त चाहिँ बगेर के हुन्छ डायलिसिस तिर आउँछ है बगेर आइसकेपछि के हुन्छ त हायर बाट लोअर कन्सन्ट्रेसनमा जान्छ सो डिफ्युजन चाहिँ डायलिसिसको मेन प्रिन्सिपल हो अस्मोसिस भनेको के हो त भन्दा ठीक छ घुलेको कुरा चाहिँ बग्न नसके पनि घुलाउने चीज त बग्न सक्छ नि त सोलभेन्टहरु बग्न सक्छ नि त सो सोलभेन्टहरु पानी भगेर पनि त बराबर हुन्छ हैन यसमा चाहिँ के गरेको यसमा चाहिँ यो सोलुट धेरै थियो यता गएर मिलाको यसमा चाहिँ कसरी मिलाको त पानी बगेर मिला जसरी भयो नि दुई तिरको बराबर बनाउन पर्यो अब जाम क्वेशन नम्बर 49 मा हेल्थ सर्भिस एक्ट चाहिँ कहिले इम्प्लिमेन्टेड भएको भनेर सोधेको थियो धेरै जाले मिलाउनु भएको छ हैन अ पहिलो सुरुमा अथेन्टिकेसन भएको हैन यो नेपाल हेल्थ सर्भिस एक्ट चाहिँ कहिले हो त भन्दाखेरि 2053 साल फागुनको 15 गते हो ल तपाईहरुको एक्जामको बेलामा रहेछ एक्जामको दुई दिन पछि त्यसपछि निजामरी दिवस दिवस पर्छ के हैन त्यतिर हो कि के हो पर्छ हैन निजामरी त छुट्टै कुरा भयो जो हाम्रो हेल्थ सर्भिस एक्ट आको यो त्यसको पहिलो पटक संशोधन भएको 2055 मा धेरै कुरा चाहिँदैन पहिले आको पहिले पटक कहिले संशोधन भएको र अहिले अन्तिम पटक कति पटक संशोधन भयो चौथो पटक अहिलेसम्म चार पटक संशोधन भएको छ है र लास्ट टाइम 2070 पछि भएको छैन चैतको 12 पछि किन भने त्यही त हो नि समायोजनमा गयो नयाँ चाहिँ नयाँ एक एक्ट आउँछ हामीलाई पनि निजामती सेवाकै लाग्छ स्वास्थ्य सेवा यन्त्र नियमावली जान्छ खारेज हुन्छ भन्दा भन्दै यत्रो भइसक्यो सुनेको हैन अहिलेसम्म न त न त निजामती नियम कारण आयो न त हाम्रो खारेज भयो हैन हामी अझै झन् लिङ्गरिङ भएर बसिरा छ स्वास्थ्य दिवस हो होइन स्वास्थ्य दिवस त छुट्टै हो त्यो त ल अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यो बाट ती चारवटा क्वेशनहरु प्रोबेबल छ हैन कहिले आयो फर्स्ट कहिले भयो अहिलेसम्म कति पटक आयो लास्ट टाइम कहिले आयो चारवटा कुरा याद गर्नु अनि क्वेशन नम्बर 50 को त सजिलै छ आफूले गरेको काम प्रति आन्सरेबल हुनु हैन मैले उत्तरदायित्व बोक्नुलाई चाहिँ के भन्छ अकाउन्टेबिलिटी हैन मैले बिरामीलाई डाक्टरले चाहिँ लाइसिटर ल्यासिक्स दिनु नि भनेर भन्नु भयो हेर्दै नहेरिकन मैले के गरे त ल्यासिक्स दिए हेर्दै नहेरिकन मैले ल्यासिक्स दिए भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि हेर्दै नहेरिकन चाहिँ मैले ल्यासिक्स दिए भने के हुन्छ त बिरामी चाहिँ झन् हाइपरमा गयो अब त्यसको उत्तर दायित्व मैले बोक्नु पर्छ किन मैले त बिरामीको बीपी हेरेर मात्र दिनु पर्थ्यो नि त सो अकाउन्टेबिलिटी ल केही छ यसमा सोध्नु पर्ने क्वेशन नम्बर यति यति क्वेशनमा केही छ कि छैन ल अब हामी अलि छिटो गरौ त अब अलिकति म सब्जेक्टिभको बारेमा अलि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु भन्छु हामी 10 15 मिनेट बढी बसेर भए पनि आज हामी डिटेल डिस्कसन गर्छौ है हैन है ल त्यसो भए मैले यो एकैछिन स्टप गरे अब अर्को शेयर गर्छु एकैछिन पक्नुस है
जस्टिफिकेशन को ल अब के के छ जान्न मन लागेको ल सब्जेक्टिभ रिलेटेड क्वेशनहरु डिस्कस गरौं त भन्नुस् त तपाईहरुबाट आउँछ जाउँछ नि हामी भन्दै भन्दै जान्छ ल के के छ सोध्न मन लागेको कुराहरु हैन मैले तपाईहरुको कपी हेर्दै छु चार पाँच जना मात्रै बाकी हुनुहुन्छ के धेरै जना बाकी हुनुहुन्न मैले लगभग लगभग मोस्ट अफ द लाइक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हरेकरेड म्यासेज चाहिँ पठाएर जानकारी गराइ सकेका छु है तपाईले पाइ पनि सक्नु भएको छ तर कति दुई चार जनाको चाहिँ बाकी नै छ के मैले त्यो हेर्दै थिए हेर्दा हेर्दै त्यही त हो नि अहिलेको समय त्यस्तै यो के 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 काम परेर मैले तपाईहरुको हेर्न नभ्याएको म तपाईलाई भन्छु भोलि सम्ममा तपाईले पाउनु हुन्छ है र अहिले सम्ममा के छ पहिला सोध्न पर्ने कुरा भनौ त अनि अगाडि जाने सोध्नु त तपाईलाई के सोध्नु पर्ने छ अनि त्यस पछि हामी अगाडि बन्ने हो म 1 मिनेट पानी लिएर आउँदै गर्छु त्यहाँ लेख्नुस् त चार्ट बक्समा ล่ะเดี๋ยวจะให้อ๋อนี่นี่เอ็กซามโพสต์เปิ้นบ้าโกยนะเก้อ่าพรีเซนต์ก็สรีกันเนี่ยอันสักตัวต้องมาบอกเ
अदरवाइज क्लास में हमी आज फैसिलिटेटर जति फोर्ट लगा हम एकदम फ्री फोर्ट है एक क्लास लिने सकने भाई तीर हम ध्यान छाइन तब कसरी हो बुझे हो सकूँ कि सकून ओहो वहाँ तो ये को कर सकने मानी जम्मा ये एंसर लेख् अलग बढ़ाई दिन पाए वहाँ को प्क्टिस बढ़् कि भाई हिसाब से मैं पर्सनली मैं आपको लेवल ने भ्यासम तब कुछ सोचा खेल भी मैं पर्सनली तब रेस्पोन्स छु नत्र तब कोईसन सोने लाई पो एकजा हो मैं तो कति हो कति हो यहाँ तो हम चार पांचवट अफिशियर ग्रुप है पांच छः छजा तो अफिशियर का स्टूडेंट हो स्टाफ नर्स में पैला चार पांचवटा ग्रुप कम्प्लीट भैर अलग तब ग्रुप में अस्सी जान हो कल मैं पर डे मैसेज पठान रही संभव भैस मैं तब एसर रिप्लाई कर ये भादा खेल तब अब अलग कसिन पर्यो हई रहा आज के भू के बारे में डिस्कस करने भादा खेल कसरी लेखने पैले क्या तब फील लेखना आए पर टाइम पुगे भाई भे कि नाई कसा लेखना आए पर टाइम नपुगे जस्तु पो हो भाई भे कि नाई कसई टोटल कति आवर को था एक्जाम तो ठा पाने पर्च हाई एक्जाम दिने भाई अच्छा कस कोई एडमिट कार्ड आगे न आगे ठा छेन अभी कोई तेज रूम में ली रहे किस रूम में ली रहे मैं कति पटक मैसेज कर सके पैला तीन सौ जना को एक्जाम छोड़ को तब जिंदगी भर पछुत होने बाटो तीन सौ जना में नाम कंपिटिशन कर नाम निल सक कछुत होना तो भर तेलो एक्सक्यूज करने ठाव नहीं क्या भन्न तो भन्न कति आवर को होजाम तो भन्न पे नहीं अब तब जो एक्जाम दिखा जाते हुए कति आवर को हो सब्जेक्टिव दिने सो हाई दुई घंटा पंद्रह मिनट को पैले क्या तो बुझे दुई घंटा पंद्रह मिनट में हेन तो सय नंबर को कोईसन भ्या पर्ने हाई एकदम गाड़ो कुछ मैं भन्न सजी तर गाड़े होब हम टैक्सफुल मैं क्या सोधे भादा खेल दुई घंटा पंद्रह मिनट बने तो कति हो रही दुई घंटा छ दुना बाहर एक सौ बीस मिनट पंद्रह एक सौ पैंतीस मिनट एक सौ पैंतीस मिनट में हमी सय नंबर को कोईसन भ्या पर्च सो हमी टाइम पड़ेन क्याकुलेसन कर हमी लंग कोईसन मैक्सिम कम दिन सकता सर्ट कोईसन कति दिने क्याकुलेसन कर लंग कोईसन लर्ट कोईसन लाइम दिने भ इस है सर्ट कोईसन हमें फाइव टू सेवेन मिनटसम में लिखे भ्या पर्ने होनी लंग कोईसन कति लगभग एकदम है एकदम बाहर तेरह मिनट है मैक्सिमम कहीं अलग लेखना आए भी तेरह मिनट चौदह मिनटसम जाला आएन कहीं दस मिनट एगार मिनट मत हो ये कने को भादा खेल अब पढ़े मात्र भेन ये भिता में कोईसन भ्याने कर प्क्टिस कने को भादा खेल एक्जाम में एटा समस्या के होता भादा खेल नहीं इसमें एटा समस्या जो तब जो होने वाले टाइम नभ्याने कि अभी थोड़े कोईसन धीरे लेखने धीरे कोईसन थोड़े लेखने तो भाई निके समस्या हो सो प्लिज तब याद के मैं मैक्सिम सर्ट कोईसन धीरे लगाए भाई मैं पांच छ सेवेन सिक्स मिनट भाग बड़ी लगन है लंग कोईसन सोधे वाले मैक्सिम मैं बाहर तेरह मिनट में मैं ये भ्या पर्च भूरा पैला तब क्लि हो एक्जाम लेखते जाने तब यो लगे कि होने मैं तो अज लेखना आँच जो लगे तर तब को घर ने नेटवर्क काटो कोईसन चटक्क छोड़दिने छोड़दिने वाको ये कर नछोड़ने कि झाप छोड़े अर्क कोईसन में नजाने हई लास्ट में कन्क्लूजन तो लेखने अनिवार्य कन्क्लूजन होर एक कोईसन अब सर्ट कोईसन आयो एकदम भ्या छोड़ दिन है ठीक है भ्यानी तो सर्ट कोईसन में एक लाइन कन्क्लूजन लिखे राम भ्या भ्या तब को हेंड राइटिंग एकदम स्लो छी में लंग कोईसन को कन्क्लूजन से होना पर्च हाई लंग कोईसन को इंट्रोडक्टरी कन्क्लूजन पार्ट होना पे यही कति कम लेख् भाषा तो मोस्ट प्रोबेबल कोईसन हो यो तो एक्सप्लेन द मेकानिजम अफ रेस्पिशन इन रिनेसन टू बोइल्स लस हे कसरी लेख् पर्च भादा खेल कमती में पैला तो हमें रेस्पिशन को डेफिनेसन दिखे सो के होता रेस्पिशन है तो हमें बुझा सौ तो लेखी सके पचाड़ी अर्क हमें बुझे न होने जान पर्ने कुछ के भाजा रेस्पिशन को जो अब गैस को इंटरचेंज होने कुछ हो भाई कुछ मंट्री में कैसे भाई कुछ जान हाई कसरी जान जाने भाई मत जो अब हमें अलग रेस्पिशन को लेख्स अभी वन लाइन से बोइल्स लगे के भाजपा 
प्रेसर रोल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्सनल छो यदि गैस को टेम्परेचर कंस्टेंट राख्ने हो प्रेसर रोल्यूम को रिनेसनशिप अपोजिट होना इनवर्सली प्रोपोर्सनल होने ए यहाँ मैं एट उपाध्याय को भाई थे न्यूमोनिक मैं राखी दु के गिवन कंस्टेंट टेम्परेचर सो कतिजा ने इक्वेसन को भैल्यू भी लेख्वे तो लेखे राम लेख सकता अब अर्क अब के हो तो पैले कुछ तो बॉयस के भाई कुछ साहो लेख् पर्यटन अब हमीर ड्यूरिंग रेस्पिशन भाई कि एक्जाम में कदम कदाचित ड्यूरिंग रेस्पिशन लेखना छुटे एक्सप्लेन द बॉयस मैं आए भिनेसन टू रेस्पिशन तो लेखने पर्च अब फर्स्ट में के करने भाई ड्यूरिंग इंसपिशन के होता बॉयस ल को अनुसार के होने भादा खेल यदि टेम्परेचर कंस्टेंट रहो थोड़ा से कैविटी को भोल्यूम इंक्रीज हो भोल्यूम को तो स्पेस इंक्रीज भर डायफ्रैगम को कंट्रैक्शन भाई स्पेस तो इंक्रीज हो स्पेस धीरे होता खेल तैं गैस को प्रेसर चाहिए हो अब लंग्स को एरिया इंक्रीज भो तर तैं प्रेसर चाहे कम भो सो थोड़ा से कैविटी को भोल्यूम एक्सपैंड होते एयर को प्रेसर कम हो प्रेसर कस को तुलना में कम हो बाहर को एटमोस्फेरिक इयर को बाहर का हावा को प्रेसर को तुलना में कम होनी बाहर हाइयर को प्रेसर भाई तो अटोमेटिकली आउट साइड बान साइड द लंग्स इयर मूव कर अनइंसपिशन हो कस्ट अवस्था में जब टेम्परेचर कंस्टेंट थी अभी थोड़ा से कैबिटी को जब भोल्यूम बढ़ो है भोल्यूम बढ़ा तैंक प्रेसर घटो कस को तुलना में भाई बाहर को इयर को प्रेसर को तुलना में जब आउटर साइड में प्रेसर धीरे भाई अटोमेटिकली इयर से आउट साइड बट इन साइड द लंग्स मूव भो ते इंसपिशन भाई कि एक्सपिशन में के होता जब जब मं डाइफ्रैगम रिलैक्स हो एक्सपिशन कर बाहर हावा फाने बेला में अलैक्स कर एरिया घटना गए थोड़ा से कैपिटी को एरिया घटो जब एरिया घटो अटोमेटिकली तब धीरे गैस थी जबरदस्ती प्रेसर बढ़ो प्रेसर बढ़ी सके पाड़ी अब के प्रेसर धे भाई कम भो अब के भित्र लंग्स में भग इयर से मूव बाहर भर बाहर आस पे एक्सपिशन हो सो एट लास्ट में मैं क्या कंक्लूड करें तो मेकानिजम अफ रेस्पिशन हमें बॉयस ल को लेवल में हमें एक्सप्लेन कर सकता के को आधार में टेम्परेचर प्रेसर रोल्यूम को आधार में जब टेम्परेचर से कंस्टेंट भो रिशन अफ द प्रेसर एंड द भोल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्सनल होता ये तो लेखन सकता अभी सकिन रजिलो तो अलग सुनेक आधार में लेखना सकिह हई अब अर्क क्वेश्चन आने सकता डायबिटिज मलाइटिस को बारे में डायबिटिज मलाइटिस के वो टाइप्स के बारे में लिख्न साइन एंड सीमटम्स को बारे में लिस्ट आउट कर नर्सिंग मैनेजमेंट भन्न हाई इसमें थ्री ब्रेक करने हो डिफिनेसन लगभग लगभग सब डायबिटिज को मिला तब हमें नोट में दिन है हाइपर ग्लाइसिमिया होने कंडीशन हो भाई कुछ अब एक्जाम में के होने पर्व जिस को हैंड स्पीड कम चल् एक्स्ट्रा पोइंट धेरे लेख्ते ही नले तर के कोईसन सोधे कि सुरूम लिस्ट आउट वो सोधो भी झाप्प लिस्ट आउट वाले लिस्ट आउट भी करना नथालने एक दुई लाइन के यो बैकग्राउंड लेखने के धेरे पड़े वन लाइन टू लाइन जी सकता आपने स्पीड जी तो हिसाब से लेखने अभी अर्क जो मैं अब हिजो अफिशियल ग्रुप अस्त अफिशियल ग्रुप लाइन थे प्लिज 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 सब जाने के कुछ भी कोईसन को एंसर लेख् भाग पैला एक पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड है तीस सेकेंड एक मिनट कति सकता पज लिख हाई क्योंकि कुछ भी कोईसन लेखना सुरू कर लेख्ते गए ला मैं तो गलती पो करें तो अलग फरक लेख् पर्ने थो ये लेख्छ मैं तो भुसुक्क बिर्से अब के करने हो भाई लगे लग् टाइम वेस्ट भैई भ्या के लेख टाइम गई सको जे करे घाटा आप अवस्था में यो एक पज लिख ये सब जाना हाई एट ट्रिक हो कि होने भाग ये कोई सोचे रहे मूरू में यह लेख्छ अभी यह लेखे इसमें लास्ट में इसे लेख्छ तब एक दिमाग में स्केच को दिमाग में इसी कर बनाने प्लांट बनाने दिमाग में टक्क टक्क लेख था लगभग तब के होते बीच में नत्र के होता नंबर एक नंबर लेखे भार दुई नंबर में पुगो अभी बिस्तार एक कोईसन नंबर एक में मैं ये लेख् पर्थ्यो भाग याद आँच फिर फर्क थप्यो अभी फिर अर्क दुई नंबर को कोईसन लेखना था फिर एक नंबर को पोइंट याद आँच फिर थप्यो गाँव के दुई नंबर को एक नंबर दुई नंबर में लेखने टाइम जी एक नंबर लई लिया फिर आप घाटा हो 
एक पज कर यो सोच म कसरी लेखने हो यो क्वेश्चन ने सो खोजे कुरा ठीक से इसी सोचा म यही लेख् इसो एक फिर लमो सोचे आने मत हो सोचने अभी तेस पाड़ी लेखन सुरू गए देखिए एकदम राम हो चांस हाई अस पड़ी आए अब इस क्लासिफिकेशन लेट कर भाई तब अर्क दिमाग में के कुछ जान् पर्ची मैं भू डिफिनेसन भाई डिफिनेसन लेख सक इसमें दाम आगे कुरा नहीं छेन अर्क के भाजा लिस्ट भाई सब लेखी हाल पोइंटवाइज है एटा पोइंट अर्क पोइंट अर्क पोइंट कतिवटा पोइंट पुरा सकते मैं है जस्ट पोइंट को आधार में लेखने तो होने लिस्ट में कहीं करना पड़ेन एक्सप्लानेसन में नहीं हमें प्रब्लम छे एक्सप्लान भाई हमें के बुझा हो मैं आपको कुछ खाली पोइंट मत लेखे पुग्दन इस अलग डिस्क्राइब कर भाषा सो ठीक है मलिक हिसाब से डिस्क्राइब कर जानूपर्यो इसमें प्रब्लम छेन प्रब्लम स्टेट में स्टेट में जो के इस पाली कसले अब यो क्लास इसको स्टेट कर भाईन ने है स्टेट कर टाइप्स अफ डीएम कसैली टक्क टक्क लिस्ट मात्र गए छोड़ने भाषा पुग्स पुग्दन खाली चाहे टाइप वन डाइबिटिज टाइप टू डाइबिटिज अभी जीडीएम अरे लेकर पुग्स तेरे कोई सैसले लिस्ट बना हो रहा है कोई स्टेट बना पुग्दे अभी कसले फिर के टाइप वन में ये धीरे लेख्स छ सात लाइन के टाइप टू में नहीं छत लाइन अभी पछाड़ी को एंसर भ्याक छो करने हो स्टेट लिस्ट बने बने पोइंट पोइंट लेखने स्टेट बने बने तो टपिक में दुई देखि तीन लाइन दुई देखि तीन लाइन जस्तों टाइप वन डाइबिटिज इंसुलिन डिपेन्डेंट डाइबिटिज मलाइटिस भाई मेनली कर भादा खेल एब्सुलूट डिफिशिएंसी अफ द इन्सुलिन है इन्सुलिन को पूरी एब्सुलट डिफिशिएंसी हो सो इसको मैनेजमेंट इन्सुलिन मत हो ये लेखन सको हाई अर्को टाइप टू डीएम में भो अथवा जीडीएम में भो है जो स्टेट भिस्ट मत कर नछोड़ धेरे नलेख् स्टेट टर्म लेखे दुई लाइन जो लेख् भाई दोसों कुछ अब इसको साइन एंड सीमटम में तो हमें डीएम को साइन एंड सीमटम में पोलियूरिया पोलिडिप्सिया पोलिफिजिया तो छुटाने होते हैं अरुण अरुण लेखी रहता है साइन एंड सीमटम पोलियूरिया पोलिडिप्सिया पोलिफिजिया तो इसको टिप अफ द टंग होना पड़ने थ्रिपी मेन टिपिकल सीमटम्स है तो छुटाऊना पाइन अरुण कुछ लेखने हाई अब मैं तब मैनेजमेंट को बारे में भन्न चु अब तब दुटा कुछ भू एक्जाम में मैनेजमेंट मैं कोईसन सो लेखे मैकार्डल इन्फ्रैक्शन कोईसन सो राइट डाउन द मैनेजमेंट अफ पैसेंट विथ द मैकार्डल इन्फ्रैक्शन कोईसन सो में के लेखने मैनेजमेंट मत भोसन अब के लेखने वाला मैनेजमेंट मत क्या दुटा पेन मैनेजमेंट ओके अरुणाइटिक अरु मैं भाग खोजे जब तब इजाम में मैनेजमेंट मत कोईसन सो तबरी लेखने एवटा मेडिकल मैनेजमेंट हिडिंग बनाने अर्क नर्सिंग मैनेजमेंट हिडिंग बनाने यदि एक्जाम में जस्ट मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट मत सो हई नर्सिंग कोईसन ने छुट्टा दिएन हमी नर्सिंग मैनेजमेंट मत लेखे होते हैं क्यों कोईसन ने नर्सिंग मत सो मैनेजमेंट सोधे तो मैनेजमेंट में मेडिकल र नर्सिंग दुटे जान पर्द हई मेडिकल रसिंग सो मेडिकल लेखने तब जैसे ए नाइट्रोग्लिशरिन दिने पेन मैनेजमेंट करने अक्सिजन दिने मोनाटाबा भिमोनिक है तो नाइट्रोग्लिशरिन करने प्रोमोलाइटिक एजेंट दिने तो भैया लेखी हाल अभी नर्सिंग मैनेजमेंट भी लेख्पे यदि कोईसन ने मैनेजमेंट मत सोधे तर जब पांच नंबर देखा नर्सिंग मैनेजमेंट भी कसरी लेखने भाई हो अब मैं भू जस्तो यो क्वेश्चन ने नर्सिंग मैनेजमेंट मत सो नर्सिंग मैनेजमेंट पांच नंबर दे हेन हो कि है होनी है पांच नंबर तो नर्सिंग मैनेजमेंट मत अब हमें के करना पड़ेन अब हमें अरुण मैनेजमेंट लेखन पड़ेन नर्सिंग मैनेजमेंट में गए भाई हमी को मैनेजमेंट मत लेख भर सोधे छेन हमें तो नर्सिंग मैनेजमेंट लेख भर सोधे अब मेडिकल में के करते तो जान पड़ेन डाइरेक्ट नर्सिंग में गए हो रसिंग मैनेजमेंट मत एक्लौटी कोईसन सो अब एसिस्मेंट ए पांच सातवटा पोइंट मत लेकर छोड़ने होना यो करने तो करने तो करने होते के नर्सिंग मैनेजमेंट मत कोईसन ने सोधी सके पाड़ी नर्सिंग एसिस्मेंट में मैं के हेल्थ त बिरामी में के सैन एंड सीमटम छाई उन्डर डिले भाषा कि फास्टिंग पीपी को रिपोर्ट कति फैमिली में हिस्ट्री के उसको ट्रिटमेंट बड़ा के एसिस्मेंट करने कुछ लेख् जी सकूँ दुटा तीन टा चार 
तर एसेसमेन्ट भन्ने हेडिङ भित्र लेख्नु है अनि नर्सिङ डायग्नोसिस भनेर यहाँ पाँच सात वटा चाहिँ सबै बनाउन पर्दैन दुईटा तीनटा मात्रै बनाए पनि पुग्छ हैन अनि त्यस पछि आएर यहाँ लेखेको छ नि हैन अनस्टेबल ब्लड ग्लुकोज लेभल को रिस्कको कुरा इन्फेक्सनको कुरा फटेकको कुरा नलेज डिफिसियन्टको कुरा धेरै कुरा छ यो कुराहरु हामी लेख्न सके अनि इन्टरभेन्सनमा जाने अब पहिलो डायग्नोसिस चाहिँ ब्लड ग्लुकोज लेभल वाला छ भने अब मैले ब्लड ग्लुकोज लेभल यस्तो यस्तो बनाउँछु हैन फास्ट एमपीपी हेर्न सरी हेर्छु यो यो भन्ने कुराहरु जान्नु पर्यो इन्फेक्सनको लागि छ डायग्नोसिस भने त्यो अनुसार लिनु पर्यो हैन अनि सर र हामीले लेख्छौ 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 र लास्टमा हामीले के गर्छौ त भन्दा इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट रिजन चाहिँ के पुर्याउनु पर्छ भन्दा खेरि अब हामीले यसरी गयो हैन अनि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने तर एक्जाममा त्यही डायबिटिजको त नर्सिङ म्यानेजमेन्ट भनेर नसोधी गरेर म्यानेजमेन्ट मात्रै भनेर पनि त सोध्न सक्थ्यो नि म्यान म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्यो भने पाँचवटा कम्पोनेन्ट छ नि त्यो अनिवार्य लेख्नुपर्छ डिएममा है जस्तो न्युट्रिसनमा के के गर्छु मैले नि न्युट्रिसनमा चाहिँ हेल्दी डाइटहरू दिने कुरा डाइटिसियनलाई भेट्ने कुरा कन्सिस्टेन्ट डाइट खाने कुरा अनि यो फाइबर भएको खानेकुराहरू खाने सुगरहरू धेरै भएको खानेकुरा नखानेदेखि लिएर एक्सर्साइज गर्नुपर्यो ब्लड ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्नलाई मोनिटरिङमा चाहिँ ब्लड सुगर मोनिटरिङ गर्ने होइन उसको चाहिँ लगबुकहरू मेन्टेन गर्ने फास्टिङ पिपीहरू के के छ रेकर्ड गर्ने फार्माकोलोजिकल थेरापीमा चाहिँ अब हेरेर टाइप वनमा त इन्सुलिन नै दिनुपर्यो टाइप टू हो भने हामीले कहिले काहीँ के हुन्छ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रगहरू दिन सक्छौँ र भएन भने मात्र पछि इन्सुलिन दिने हो भनेर लेख्ने सो मैले तपाईँलाई के भनेर बुझाएँ भन्दा डायबिटिजको म्यानेजमेन्ट मात्र भनेर सोध्यो भने पाँचवटा कम्पोनेन्टमा लेख्नु होइन होइन डाइरेक्टली नर्सिङ म्यानेजमेन्ट सोधेको रहेछ भने जुनसुकै क्वेसन आओस् नर्सिङ म्यानेजमेन्ट भनेपछि एसेसमेन्ट डायग्नोसिस इन्टरभेन्सन र फेरि प्लानिङ छुट्टै लेखेर इन्टरभेन्सन छुट्टै लेख्न पर्दैन अँ हुन्छ भ्याइएन भने लेख्न पर्छ भन्ने छैन कम्तीमा एसेसमेन्ट डायग्नोसिस र इन्टरभेन्सनको पोइन्ट चाहिँ आउन पर्यो के इभ्यालुएसन छुट्टै लेख्न पर्दैन लास्टमा कन्क्लुजन भनेर लेखिहाल्छ किनभने त्यो क्वेसनको लास्टमा कन्क्लुजन त हामी दुई लाइन त लेखिहाल्छौँ नि त होइन अनि कन्क्लुजनमा फेरि धेरै जाना समस्या मलाई त लेख्ने आउँदैन के लेख्ने होला कन्क्लुजन नै घोकेर जाने कुरा होला होइन के क्वेसन सोध्छ लास्टमा छ्याट्टै इन्ट गर्नु भन्दा अगाडि के बुझ्नुहुन्छ के डायबिटिज चाहिँ सोध्यो भने नि सो होइन डायबिटिज भनेको त अहिले चाहिँ एकदमै नम्बर वान नन कम्युनिकेबल डिजिजमा पर्छ सो प्रोपर म्यानेजमेन्ट अनि मोनिटरिङ अफ द ब्लड सुगर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लेख्यो तपाईँलाई जे आउँछ नि त्यतिखेर त्यही लेखिदियो हुन्छ कन्क्लुजनमा यही लेख्यो भने राइट त्यो लेख्यो भने रङ भन्ने हुँदैन कन्क्लुजन भने के एउटा क्वेसनलाई कम्प्लिट देखाउनलाई भन्ने कुराहरू भयो है यसमा पनि तपाईँले सकिहाल्नु हुन्छ अब मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्र देखाएको यति इन्डेक्स जान पर्दैन खास अब अर्को इम्युनाइजेसनको इम्युनाइजेसन केही छ भने सोध्दै गर्ने है सोध्दै गर्ने हामी दस पन्ध्र मिनट बढी बस्छौँ अँ हो समरी लेख्ने समरी लेख्ने भन्दैमा यति लामो लेखेर चार पाँच लाइन लेखेर बस्ने होइन खाली दुई लाइन मात्रै लेखिदिने ठिक छ ल होइन मार्क्स तपाईँहरूलाई कम्तीमा चार नम्बरसम्म दिन्छ मेडिकल म्यानेजमेन्ट र नर्सिङ मार्क्स एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो नि त्यो सिटर ल मानम एक्जाममा के भयो भने एउटा क्वेसन सोध्यो डायबिटिजकै सोध्यो म्यानेजमेन्ट लेख भनेर अब त्यसको त त्यो लेख्ने मैले भनिहालेँ अर्को क्वेसन भनेको जस्तो टिभी भनेर आयो टिभीको बारेमा म्यानेजमेन्ट लेख भन्यो नर्सिङ भनेको छैन अब यसको त मैले अहिले भर्के भने म्यानेजमेन्ट मात्रै भनेर सोध्यो भने त यसको मेडिकल म्यानेजमेन्ट नै जानु नर्सिङ म्यानेजमेन्ट नै जानु भने तर समस्या के भइदियो क्वेसनको एन्सरको मार्क जम्मा छ चार नम्बर चार नम्बरमा म्यानेजमेन्ट लेख भनेको छ दुईटा म्यानेजमेन्ट लेख्नु त अब कति लेख्ने त अब मेडिकल पुरै लेखेर नर्सिङ पनि एसेसमेन्ट डायग्नोसिस जाँदा भ्याइन्छ त भ्याइन्न यस्तो अवस्थामा पर्दैन नम्बर थोरै छ क्वेसनले म्यानेजमेन्ट मात्रै सोधेको छ भने मेडिकलमा के के पर्छ मेन कुरा छ सातवटा पोइन्ट आउट गरिदिने अनि नर्सिङमा के पर्छ छ सातवटा पोइन्ट आउट गरिदिने पुग्छ यस्तोमा चाहिँ है तर क्वेसनले चार नम्बर दिएको थियो नर्सिङ म्यानेजमेन्ट मात्रै भने थियो भने अब यसमा फेरि एसेसमेन्ट डायग्नोसिस इन्टरभेन्सन लेख्ने यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्ने कुरा हो के यति त हामीले पिछियलको एक्जाम दिएर आइसकेको मान्छेले मैले यति क्वेसन सोध्यो भने यति लेख्नु पर्छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त र फेरि यो एक्जामहरू भनेको त अब पास हुनलाई दिने होइन के अरे यो त कसरी हुन्छ मेरो कम्पिटिसनमा आएका साथीहरूको भन्दा मैले एउटा भयो नि लाइन एक्स्ट्रा लेख्छु ताकि मेरो होइन जिरो पोइन्ट दुई जिरो पोइन्ट पाँच नम्बरै भए पनि एक्स्ट्रा आओस् किन किन मलाई त जिरो पोइन्ट पाँच नम्बरको फरक परे पनि के गर्नु जिरो पोइन्ट पाँचमा मात्रै फरक परेको थियो भन्न पाइँदैन जो अगाडि चाहिँ उसको नाम निस्किने हो सो मैले भने नि कसरी हुन्छ मेरो राम्रो देखाउ
तो जैसे भी उसको भाई म बड़े कर फिर तब मैं क्लियरली ओहो मैम ने तो नर्सिंग मैनेजमेंट बार सोधे एसिस्मेंट लेख भन्न थे मत एसिस्मेंट भाई जान पर्चे जब दुई नंबर दिए कोईसा तो जान पड़े मैं के एकलौटी नर्सिंग मैनेजमेंट भर सोधे नर्सिंग मैनेजमेंट को मार्क्स भी धीरे देखने तो बेला में एसिस्मेंट डायग्नोसि बना लेखनी हई अभी कोईसा ने नर्सिंग मैनेजमेंट मत सोधे नर्सिंग मैनेजमेंट कई पोइंट अफ भ्यू बाखनी होने मैनेजमेंट बने खाली नर्सिंग मैनेजमेंट मैं लेखे हो दुई चार लाइन भैन तेज को मेडिकल मैनेजमेंट भी लेख् पर्व नर्सिंग मैनेजमेंट में जाने तेरी मैनेजमेंट दुईटा में बाँधा खेल नर्सिंग मैनेजमेंट को फूल को धारा पड़े तो हेने मानी बुझी हाल हई ल इस पचाड़ी इम्युनाइजेशन को डायग्राम ड्र कर थी सो इम्युनाइजेशन को डायग्राम ड्र कर यहाँ के आए तो भाग इसमें जो निमित खोप तालिका में है अलग मैं तब पठाते ये एकदम लेटेस्ट हो मैं चाहिए भी इसको पूरे फाइल भी म पठान सकु है अलग इसी आक जो मैं तब हेस आपको कपी में बना पठाक हई अब मैं इन डिटेल पढ़ाऊन क्या मैम ने दी सकू मैम ने पठाक नोट में कति राो दि मैम ने है इसमें तब सो सो अब एवं फिर समस्या एटा कति समय जाने भो जो मैं अलग यहाँ सोधे थे ड्रद इमेशन स्केजुअल पांच नंबर में दिए पछाड़ी का सब कुछ नलेखने हो कसरी मैनेजमेंट करने के समय जान पड़ेन हमें कंती में कति जानू पर्च भाई तो भैक्सिन को नाम कति डोज दिने कह दिने अभी कुन रूट बा दिने के सबकिटानस आईएम इंट्राडर्मल के बाद दिने अभी कति डोज दिने तीखे के मैं नेम डोज डोज नंबर अफ भैक्सिन कतिवटा दिने अम ड्यूरेशन कति रूट ये समय लेखे हाई लम क्या हमें तो अलग तेरहवटा भैक्सिन है एमसिक्यू में सोधे तेरहवटा भैक्सिन इन्क्लूडिंग टाइ टाइफोइड ते तो रिजल्ट हम तो भ्यादन तो है तो भर तीक याद कर अरुक मैमरी भर सकता बीसी जी पॉइंट जीरो पांच एम एल हो दाया उसमें दिने होना दुईटा मात्र इंट्राडर्मल छ बीसी जी रो के अरे बीसी जी रफआईपीवी है एफआईपीवी पर इंट्राडर्मल हो जो लगे थे कता गए खो एफआईपीवी है ये दुवटा इंट्राडर्मल हो हई एफआईपीवी रो इंट्राडर्मल हो अस पचाड़ी आए रोटा ओरल दिने रोटा रोलिओ हो हई अब दिन पड़ने टाइम ड्यूरेशन तो तब हेने अब तो टिप तो डंग भाई मैं चेक कर जी सब को राइट नहीं बिगा अभी अपडेट भर आक एफआईपीबी को डोज हई क्या टाइम लिया कति थी पोलिओ को भैक्सिनेटेड डोज पे कहीं कहीं दिन भन्थ अति कहीं छ चौदह पैला है अति कति भौद हफ्ता नौ महीना है सो हमें सीम्पली कसरी बुझ् पर्यटन नौ महीना में पैला हमें एवं मत भैक्सिन लाथ हई एवं मत भैक्सिन लाइपुग कति सजिल थी तर अ नौ महीना में धीरे भैक्सिन भाषा एवटा पीसीबी पर्च है अर्क चाहिए एफआईपीबी पर्च अर्क एमआर को सो तीनवटा भैक्सिन भाग नौ महीना में यहाँ हेन भाई तब देखा नौ महीना में के बात है तीनवटा भैक्सिन भाग्यो हई लिखी कुरा याद कर पर्यो एकदम मिजल सर लो अब ओ ओवरअल अब कस्त हो टाइम पुग्देन आत्ती ला भाती सर धेरे लेखना भ्याई कस्त राम लेख्भ कि अलग कस कस छोटो समय में लेख्भ कम लेख्भ कसरी लेख्भ रहे इसी ये टाक टाक नगर नगरे कसले हप्ता को आधार में बनाने भाषा तो ठीक लगे तर सब भाई सजी अगड़ी पड़ी भैक्सिनक नाम हाई पीसीबी दिने यो 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 हप्ता में इटी डोज ये भैक्सिन यो यो दिने रूट भन्न आई हाल डोज भन्न आई हाल भाई तो पुगी हाल कि हाई इसमें तेज गाड़ो कुछ कहीं छे छाइन अब ने नर्सिंग काउंसिल को सर्ट नोट लेख भर आक इसमें तो अब तस्ते गाड़ो कुछ भैन काउंसिल के अब्जेक्टिव अलि अलग रोल फंक्शन लेख दिए पुगी हाल यो में अकिन याद आए असिडेन्ट को हो जो काउंसिल को सरला किसी मैम होना अदरवाइज तब लेखना पर्देन सेम हैंड में होते यहाँ लेखते मजा क्लियरली लेखे पाँच यहाँ के लेखे एफआईपीबी को भू भ
measles ra ho are measles ta ani measles intradermal ho ra ke bhanu cha hijo pani ko ho confused bhay jasto lathyo farak ho ni farak ho ani side pani ta farak ho aina aba kasari dinu cha ke garnu cha tapai le practically bhanda pani दस नंबर को क्वेश्चन ढैंग आयो तगेन्स्ट में दुटा लाइन आठ पर्स रिएक्शन भी लेख दिने यदि आयो असरी बना टैक्टफुल भर कपी तेरसो पारे बना थाले हाई कचंग 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 पारे तेरी ठाड़ो में लेखना पड़ेन इसी बना पड़ेन कपी इसी नलेखने के इसी टेबल बना थाले कंटेन्ट पुग्दन सो कसरी बनाने तीन तस्त खाल आयो कपी साइड में यो कर यो धेरे पारे इसी बनाने के बुझ्भ मैं भाई कुछ तेरसो पारे बना लेखो आज अज तब दस नंबरक आयो भि कपी को तो दुईटा पखा होता यो पखा होनी यो पखा हो सो इसमें मत लेखना पड़ता है मारे लेख्छ लेख झावला भाई तब दुईट यूज करना नहीं मिले एक्जाम में तो पाइल पेपर को तो समस्या छे कि इस यहाँ सीरियल नंबर यहाँ नेम अफ भैक्सिन यहाँ चाहे टाइम यहाँ नंबर अफ डोज यो साइड एटा को रूट एटा को डिजिज एगेन्स्ट एटा को हेल्थ एजुकेशन भाई हिडिंग बनाई दिन अभी दुईटे खप्पा हो अगड़ी इसी मर होने कर इसे डायग्राम बना मत ठूल हेडिंग में इम्युनाइजेशन स्केजुअल बनाई दिखा तो एकदम इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भर बनाई दिखा एकदम राम देखिं इसी कर दिए कुछ कुछ भी होते हैं ए नया निर्द नया निर्देशिका में राइट साइड भाई भाई नया निर्देशिका ओके राइट अपर में दिने वाक साइड यो को ऊ हो कि अब तब मंदा अलग तो हम तो भैक्सिन दिने ठाक में बस्तेन है अब हम तो सेंट्रल लेवल में पर्यटन सो भैक्सिन दिने में तब के अच्छे ते अनुसार कुरा अदरवाइज अलग लेटेस्टली जो इसको एटा चाहे इंट्राडर्मल भो हम दाजुरा को उसको कुरा आक होना साइड एवटे भो भाग साइड तो एवटे भो रूट फरक भो कि साइड तो एवटे है भूसार बाया में नहीं दूर भाग अब संग नपरोस्ट लेफ्ट में बना हो अने भन्न ए ओके ओके ए दुटे एवटे भर अर्क में दिने भाई भन्नभ प्क्टिस में ठीक है प्क्टिस में बुझे मैं थिरीटिकली अगले आगे निर्देश का में भन्न तो यही नहीं इसी नहीं लिखे है यही नहीं अब प्क्टिस में मिलने भग भैन एवं इंट्राडर्मल भो एस सक्रियानस भो राइट और लिफ्ट करें देखे ठीक है ठीक है संगे पढ़ा खेती संगे पढ़ा खेती भरा है ए ओके मक्सर बात कर ठीक है अब अब इसमें कन्फ्यूजन छाइन तब बना सकूँ हाई एवं दुटा पोइंट याद आना रुट्य आत्तीन पर्दन तस्त धीरे लिखे हो तब जो को स्क्रीनसट म पठाई दी अभी काउंसिल को था भैया के लेखने इसमें मधे गई नी इस मैं यहाँ पूरे लेखे छाइन तब असाइनमेंट हो यो नोट में लेखने इसमें चाह कान कस्त राख्वे कैंजा कोई राम भाई लेखना धेरे लेखे अब इस बुझ् पर्च के भोटा प्रेग्नेंट वुमन उन्चालीस हफ्ता में आई सको पेन भी भाग कंट्रैक्शन रेगुलर छोटे तो हमें तो मदर फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में गए कि बुझेन रुझे एसेसमेंट के मैनेजमेंट भाई के बुझ् पर्च इसको अब तीन प्लस तीन मार्क्स हो भाई बुझे पैला एसेसमेंट को हेडिंग बनाने पे अब तब आप भन्न न सुरू में आने बितिक हमें के हे एसेसमेंट भाई बितिक हमें तीन चार वा कुछ मैसेज कर मैटर्नल एसेसमेंट हो मैटर्नल एसेसमेंट में मदर को भाइटल साइन पे कहे अभी पीवी एक्जामिनेसन अभी हाइट अफ द ऊ के यूट्रस का कुरा सब कुरा आई अः एसेसमेंट अफ द फिटल ओइल बिंग भिटल ओइल बिंग में के फिटल ओइल बिंग में बच्चा को फिटल हार्ट रेट हेड़ पाड़ी लाइक रैमनी रप्चर भाग कि हेड़ एसेसमेंट के यूट्राइन कंट्रैक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शन हेद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्
फोटो के सॉरी टेन मिनट हेर चम ते ते कुछ हेन है के हेन के नर्मली सो प्रेजेंट भैन हे रेगुलर कंट्रैक्शन हो कि रेडिएटिंग टू तल गए कि छेन तस्ते कुछ हो क्या सर टक 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 पोइंट बनाकर लेख् है तर एसिस्मेंट में नहीं दुवटा कुछ छुट्टाई दिए क्या राम को मदर को एसिस्मेंट कर फिटल फिटल को एसिस्मेंट करो गए फिर क्लि कर इसी लेखने एसिस्मेंट में अभी मैनेजमेंट में तो अब ओवरअल के मदर तो निर्ली फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में बुझ्न पे के सकता फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में मैम ने मजा पढ़ा नहीं भाषा तब इसलिए तो सीचुएसन मत देखने सो नखोजे को कोईसन तो कुछ भी पैसेंट फर्स्ट स्टेज अफ लेबर में आए उसको एसिस्मेंट रैनेजमेंट के भाई सो तो होनी है सो यो कुछ तब मिला सकूँ अब ते पड़ी डाइट को मैनेजमेंट को पेन होता पेन मैनेजमेंट को रेस्टिंग को मैनेजमेंट को कंट्रैक्शन को मैनेजमेंट को पार्टोग्राफ मेन्टेन करने कुछ धेरे कुछ सब कुछ जे जे लेखे मिलता मैनेजमेंट में हाई तर लेखा खेल क्लियर कट छुट्टी पर्यो भाई मत गजंग 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 एक ठाक पार भैन अब मेन्टल हेल्थ को डिफिनेसन रेक्टरिस्टिक्स अफ द मेन्टल हेल्थ पर्सन है तो लगभग तब मिला मेन्टल हेल्थ को डिफिनेसन इस डब्लूएचओ देखो लेख् है मेन्टल हेल्थ को अभी क्यारेक्टरिस्टिक्स तो लिस्ट ये मत करें पुगे मैं अगर भाई हाँ लिस्ट भेजे ये करें पुगे दाया बाय एक्सप्लेन के पड़े रही सोधे कोईसन में लेखना भ्याईएन भी लास्ट में कंक्लूजन लेखे भे एक लाइन भ्याईएन के फरक पड़े तर पांच भाग मथि को नंबर में तो अनिवार्य लेखने कंक्लूजन अब जाम मेजर सिक्स क्लियर डिजिज में धेजा कन्फ्यूजन भाग मेजर सिक्स क्लियर डिजिज में के के पर्चा भन्न के भन भन सीबीआई एमसीआई अनुसार सिक्स क्लियर डिजिज फरक हाई यस डीपीटी को आयो यहाँ भाई सकते डीपीटी एमपीटी है डिपिटी एमपीटी कसो सजिल समझिन न भाई पैला डिपिटी समझिने डी फर डिप्थेरिया पी फर पटेसि डिपीटी टी फर टी टाइम डिपिटी को समझिए अभी एक्स्ट्रा टी बा अर्क ट्यूबरकुलोसि है एम बा अर्क मिजस है अस पड़ी आर के पुगो नहीं है छा एकदम तब मैं कति पोलियो भाइलाटिस बेस पोलियो भाइलाटिस कैजा को मक्स दिन मिले कि निमोनिया को बारे में लेख् निमोनिया निमोनिया के पर्चा भन्न टेड किलर अमसीआई तीर तो मई निस्टर अमसीआई को क्लास तब कि साची तो सीबीआई एमसीआई अनुसार अलग हमें इस सीम्पली तब सिलेबस में सिक्स मेजर किलर डिजिज देख सिक्स मेजर किलर डिजिज सोच्ते नोच्ने तब एक्जाम में जैसे सिलेबस में जे कंटेन्ट है टक्क पिकअप कर रोसन सोच हाई सो अलग सिक्स मेजर क्लियर डिजिज में फोकस कर सीबीआई एमसीआई अनुसार एआरआई न्यूमोनिया डायरिया है माल न्यूट्रिशन तिने छुट्टई नहीं भैया तब सीबीआई एमसीआई को नोट सेयर करे कि नहीं कर मैं क्लास सके मेयर कर दी तू नोट भी हेन हाई तू नोट में डॉक्टर ने क्लास लिखा क्लास एक ओके मजा ले हेन हाई सीबीआई एमसीआई को हेन इसमें धेरे कुछ इन्फर्मेशन सो डिस्कस मैं तब कैसन राखे भाग मैं इसमें के एंसर हो तो मंदिर क्योंकि मैम ने मजा पढ़ाने भाग देखो नोट में तर मैं तब खोजे अब लिस्ट मेजर सिक्स किलर डिजिज दुई नंबर छुट्टाई से इसको मजा लेख् पे हाई टक्टक तब आइडिया देखने धेरेजा के मिस्टेक कर तब यही लेखनी हो क्या अलग भर्खर वाला डीपीटी एंड पीटी भन्न भी तेई हो सिक्स मेजर क्लियर डिजिज में सीबीआई एमसी एंसर सोधे होना बुझ्भ सीबीआई एमसीआई में यो भाई भाग क्या कोई सीबीआई एमसीआई को सोन ते भर इसके लेखने एवं कुछ मैं तब अर्क के भन्न चाहे धेरे जाने बिगाने यो लिस्ट कर डिस्कस एनिवर भाई आँच नहीं अभी तो डिस्कस करना यो खाल टपिक को पिकअप कर कैजा ने जिस को कंटेन्ट धे हो सकते हैं क्या हई इसमें तो जिस को बराबर है इसमें तो मिजाज लेखे भो टीवी लेखना आँच टीवी को लेखे भाई कुन जैसे पी डिस्कस एनिवर भर भाग तब सब भाग के लेखना आँच तो बारे में लेख् पर्च कि सुन क्योंकि मक्स तो धेरे छुट्टा हो एवटे डिशेज लेखे पांच नंबर को ये लिखे दुई लाइन लेखे तो क्या पुग्न है सो तब टपिक अब एवटा बारे में मोस्टली 
एउटा सोध्ने चान्स एकदमै धेरै छ मैले किन भने भने सिलेबसमा मजाले टपिक टक कलाएर ए टपिक राखेको छ के हे सोत्यो भने यो कुरा चाहिँ क्लियर हुन पर्यो ल अर्को कम्युनिकेसन को त सबैले मिलाउनु भाइ यसमा त मैले नभने नि हुन्छ जति पनि मैले आज चेक गरेको छु आज सम्ममा सो सबै जाने राम्रै लेख्नु भएको छ सर्ट नोट भनेर आयो भने के लेख्ने हैन कम्युनिकेसन भनेको के हो टाइप्सहरु के के हुन सक्छ कम्युनिकेसन को ब्यारियरहरु के के हुन सक्छ जे लेखे नि हुन्छ है अरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मैले तपाईलाई भनेको छु हेर्नु मैले तपाईलाई यो यो क्वेशन पढ्नु है यो यो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्ने अनि तपाईले पढेर प्रिपेयर हुने हुँदै होइन क्वेशन तपाई पनि मलाई पनि थाहा हुँदैन नि हैन तर हामीले त्यस लेभलमा जुन हिसाबले जुन इम्पोर्टेन्ट भनेको छ त्योहरु आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रिपेयर हुने हो त्यसको लागि त तपाई डिटेलली सबै सेलेक्टिभली म चुजी भएर पढ्छु भन्ने नै होइन र मैले धेरै आइडियाहरु जस्तो लाग्छ अस्ति कहिले क्लास हुँदा मैले धेरै कुरा भनेछु त्यही भएर मैले अहिले धेरै कुरा भन्न चाहिन मैले तपाईहरुलाई कसरी डायग्नोसिस लेख्ने भन्ने कुरा पनि भनिसकेका छु प्रत्येक डिजिज पढ्न सकिरहेन इन्डिभिजुअली सो तपाईहरुलाई मैले के गर्नु भनेको छु के गर्नु भनेको छ त्यसमा रेस्पिरेटरीको दुई तीनवटा प्रब्लम हाल पढ्नु डायग्नोसिस बनाएर जानु कार्डियोभ्यासुलरको तीन चारवटा बनाएर घोक्नु अर्को इन्डोक्राइनको घोक्नु तीन चारवटा पढ्नु अनि एक्जाममा आए जुनको लेखिदिएर जसरी मिलाएर लेखे पनि हुन्छ पहिलो कुरा नर्सिङ म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्यो भने एसेसमेन्ट वाइज जानु भनेको छ त्यो सकिनै हाल्यो म्यानेजमेन्ट सोध्यो भने मेडिकल र नर्सिङ मिलाएर जानु भनेको छ सकिनै हाल्यो अब त्यस पछाडि आएर धेरै पढ्न सकिन हेर्नुहोस् अब पनि तपाईँहरूले ए एकदमै धेरै कन्टेन्ट पढ्छु भनेर कन्टेन्ट पढ्नतिर नलेज बढाउनतिर प्लिज नलाग्नुहोस् के किनभने पढेको कुरा लेख्न त भ्याइँदैन है हो हो बच्चाकै भनेर सोधेछ नि त टिभीमा एडल्टको नलेखे नि फेरि मेजर किला डिजिज ले लिस्ट आउट गरेर एउटा एक्सप्लेन गर भनेछ अनि लिस्ट चाहिँ बच्चाको हो नि एक्सप्लेन चाहिँ एडल्टको गर्ने होला नि फेरि त्यो त मिस्टेक हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइएन हो नि हेर्ने नै हो हेर्ने नै हो त्यत्रो नाम निकाल्छु भनेर लागेपछि त कति कसिनु पर्छ एउटा लेभलको प्रिपरेसन त चाहियो नि बुक हेर्ने नि पर्दैन के तपाईँलाई हामीले दिएको नोट राम्रोसँग पढ्नुहोस् त नोटमै कति इन्फर्मेसन छ टक्क टक्क चाहिने कुराहरू चार पाँचवटा बुकहरू रिफर गरेर बनाएको नोटहरू चाहिँ नोटै सफिसियन्ट छ कि हो त्यो त अब आफूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो नि त प्र्याक्टिस गर्न पर्यो हो पढेको जति प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ त्यही भएर म जस्तो सुकै क्वेसन आयो सुरुमा दुई तिन लाइन भूमिका बाँच्छु बिचको कन्टेन्ट लेख्छु लास्टमा कन्क्लुजन गर्छु कुनै पनि क्वेसनको एन्सर लेख्नु भन्दा अगाडि थर्टी सेकेन्ड जति दिमागले सोध्छु अनि राइट कपीमा एन्सर लेख्छु अनि बिचमा चाहिँ अनि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेको क्वेसन नम्बर वान सकेर टू सुरु गर्नु भन्दा अगाडि लाग्छ नि वान सके भनेर एक लाइन मात्रै छोडेर लेख्ने बानी हुन्छ के कसैको अनि लेख्दै जाँदा कुनै कुरा याद आयो भने लेख्ने ठामै हुँदैन बुझ्यौँ 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 त्यस्तो नगर्ने लोकसेवाले जति नि कपी दिन्छ पहिलो क्वेसन छोडेर छोडिनुहोस् न तिन लाइन तिन चार लाइन नै छोडिदिएर बल्ल दुई नम्बरको क्वेसन लेख्न थाल्नुहोस् कि यहाँ तिन चार लाइन छोडिदिनुहोस् ताकि के हुन्छ त्यो भयो भने कहिले कहीँ लेख्दै जाँदा केही कुरा एड गर्न मन लाग्यो भने पनि एड गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ है पुचुङ पुचुक हुँदैन त्यही भएर त्यो पनि अनिवार्य अपनाउने मार्जिनको कुरा गर्नु भएको थियो अब अहिलेसम्म ए एउटा कुरा तपाईँहरूले मैले भने कि नाइ अहिलेसम्म अफिसरलाई त्यही नै छ तपाईँहरूको पनि त्यही नै होला स्टाफर्सको अन्त दिनेहरूको के छ सब्जेक्टिभ का एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु होला होइन धरको नभएको कपी आउँछ नि फेरि थाहा छ कि छैन लाइन नभएको है साधा पानी आउँछ कतिजना त देखेरै आत्तेर लौ कसरी लेख्ने भन्ने हुन्छ सो साधा पानी हुन्छ है उही फोटो कपी पेपर जस्तो अनि त्यसमा आफैले मिलाएर लेख्नुपर्छ चारतिर चाहिँ अब ता चारतिर चाहिँ पट्याएर चारवटा तिर पट्याएर लेखे पनि भयो चारतिर पट्याउन भ्याइन टाइम छ भने स्केले ताने पनि भयो होइन यहाँ दिने हुनुहुन्छ होला नि कर्णालीमा कस्तो आएको थियो कर्णालीको सब्जेक्टिभमा पेपर त प्ले नै थियो होला होइन जिकेको क्वेसन पुरै छोड्नै पाइएन नि कहाँ छोड्ने छोड्नै भएन नि त्यत्रो पढाएको छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई यत्रो प्र्याक्टिस गराएर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस होस् भन्दा मैले क्वेसनहरू पढाएर त्यति राम्रो नोटहरू सेयर गराएछ त्यो त छोड्ने होइन जिकेको क्वेसन किन छोड्ने बरु गर्नै सकिएन भने आइक्यूको दुई तिनवटा छुटला जिके त सकिहालिन्छ नि आइक्यू त कसै कसैको म्याथमेटिकल लगाउनु पर्ने हुन्छ आत्ती राको बेलामा कसै कसैलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेर आन्सर निकाल्न गाह्रो पर्ला होइन जिके त टक्क त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ दिमाग खेल्न पर्ने होइन होइन त्यो भएको भएर अफिसरको भ्याकेन्सी त सङ्को अस्ति नै खुलेको हो नि अस्ति नै खुलेको पाँचजना वाला इक्जाम के अहिले चैतको नौ र दस गते ल अब अरू केही छ सोध्नु पर्ने ल भन्नुहोस् त 
मैले भन्न पर्ने तपाईहरुले सोध्न पर्ने प्लीज छ भने 2 मिनेट टाइम लियो छैन भने मैले धेरै कुराहरु भने जस्तो लाग्छ हेर्नु भनेको कुरालाई मनन पनि गर्नु पर्यो अनि आफुमा एप्लाई पनि गर्नु पर्यो के मननै नगर्ने आत्तिने अनि आफ्नो प्रिपरेसन चाहिँ के पनि छैन एउटा कुनै डिफिनेसन राम्रोसँग घोकेर कन्ट्रा गरेर भ्याको छैन भने त त्यो त एग्जामको नोटिस छ नि त यसको रहेछ सिस्टर त्यो एग्जामको नोटिस चाहिँ के हो भने हाम्रो 300 जना बिरुवाला एग्जामको सरेको होइन है एग्जामको सरेको होइन अब त्यो भन्दा अगाडि पटे खुलेका फाटापुट खुलेका फर्महरु र अस्ति भक्कर 25 जना खुलेछ नि मैले 15 दिन अगाडि तपाईहरुलाई शेयर गर्दा थिए नि एउटा नोटिस याद छ कि नै 15 दिन अगाडि लै 25 जना खुल्यो भनेर दिपाइलको सेन्टर पारेर पोखराको सेन्टर पारेर सँगले नै खुलेको वाला छ नि 25 जना हो तिनीहरुको चाहिँ डेट हो के पछाडि तिनीहरुको चाहिँ सरेको हो है त्यो 300 जना वाला सरेको होइन ढुक्क हुनुस यसको त अब कलेज चाहिँ तोकेर सबै कुरा भइसक्यो यो क्यान्सल हुँदैन पहिले लेखेको छ नि जुन कुरै हालतमा पनि अब यो क्यान्सल रद्द हुने छैन भनेर अ पेर त नर्मल युज गर्ने नर्मल नै युज गर्ने हो ल अरु केही छ सोध्नु पर्ने कसैलाई कतिको इफेक्ट भयो अब यति गरे सि केही लेख्न सकिन्छ भने आट आयो नि टक्क टाइम हेर्नी सर्ट क्वेशनलाई 6-7 मिनेट छुट्टाउने अनि 6-7 मिनेट भन्दा बढी जान थाल्यो भने चाहिँ बन्द गर्दिने आए पनि नलेख्नी छोड्दिनी लङ क्वेशनमा जानी अनि अर्को कुरा सकेसम्म सम्भव भएसम्म जहिले पनि लङ क्वेशन पहिला अटेम्प्ट गर्ने है लामो क्वेशन अटेम्प्ट गर्ने तो त उहिले हो के सरस्वती सिस्टर पहिलाको खुलेको यो त पुस मोक्षिन पुसमै खुलेको वाला भ्याकेन्सी हो तपाईले दिन भ्याउनु हुन्न यो त पहिलाकै हो त्यसैको लागि हाम्रो अहिले क्लास भइराको अफिसरको त्यही त हो नि होइन र पेन्सिल लाने पेन्सिलले गरिने डायग्राम नि का चाहिँ पेनले डायग्राम गर्छ नि त मिल्छ मिल्छ आउँदै आएन भने बीचमा कन्टेन्टहरु नलेखेर छोड्न भन्दा भाषा मिलाएर नेपालीमा लेख्नु नै मिल्छ सम्भव भएसम्म इंग्लिशमा लेख्नुस् हैन हर एक आफ्नो रिपोर्ट लाउन चाहिँ नछोड्नुस् के किनभने एक जना दुई जनाको कुरा होइन 300 जना भित्र अट्नी हो नि त हैन कहिले काही एउटा दुटा क्वेशन बिग्रिए पनि एउटा दुटा क्वेशन लेख्न नभ्याए पनि आकुर लेखेको क्वेशन राम्रो लेखेछ भने पढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ के बुझ्नु भो त्यही भएर आतिएर हरेस खाएर छोड्नी होइन ल ल बाकी कुरा फेरि पछि पनि गर्दै गरौँ ला भोलिबाट आइकुको क्लास हुन्छ 3 दिन सरले सक्नुहुन्छ अनि हामी अब एउटा सेट जीके को क्वेशन पनि म पठाइदि राख्छु जीके आइकु पनि पढ्दै गर्ने इम्युनाइजेसन ए मिल्छ मिल्छ इम्युनाइजेसन स्केजुअल भनेर सोधे भने अहि मैले दिएकोमा नेपालीमा लेखेछ नि टक टक नेपालीमा लेखिदिए नि हुन्छ आएन भने इम्युनाइजेसनको त मिलिहाल्छ नि किन नमिल्नु मिल्छ आउँदैन आएर क्वेशन छोड्न भन्दा त लेख्नै पर्यो नि का छोड्ने क्वेशन त छोड्ने कुरै हुँदैन त ल ल थ्यांक यू सबैजनालाई प्रिपेयर हुँदै गर्ने गुड नाइट आजलाई इन्ड गरे है त मैले क्लास